रंग बिरंगा जो कंचा दिख रहा है ना ये कोई कंचा नहीं है ये हमारे सर पर जो ब्रह्मांड फैला है उनमें से एक है जब इस ब्रह्मांड में हम छलांग लगाते हैं तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका कोई और छोर नहीं इसमें डूबते उतरते और हाथ पैर मारते हमें लाल आंख जैसी एक छोटी सी चीज दिखाई देती है ये जितनी छोटी दिखती है उतनी है नहीं इसके अंदर तरह तरह के छोटे छोटे तारों का एक भयंकर मकड़ जाल फैला है ये तारे जितने छोटे दिखते हैं उतने हैं नहीं ये पूरी आकाश गंगाएं हैं इन्हीं तारा मंडलों में बचते बचाते हम एक ऐसे तारा मंडल में घुसते हैं जो एंड्रोमेडा तारा मंडल का पड़ोस है जो दूधिया तारा मंडल यानी मिल्की वे के नाम से जाना जाता है इसी दूधिया तारा मंडलों में हजारों करोड़ों नक्षत्र दाए बाएं ऊपर नीचे अगल बगल फैले हुए चमक रहे हैं इसी में एक छोटा सा सूरज भी अपनी रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसकी रोशनी वहां से 150 करोड़ मील दूर एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसे भूमि या धरती नाम का ग्रह कहते हैं और इस भूमि पर भी सिर्फ 25 प्रतिशत जमीन है और वो भी सात अलग अलग भागों में टूट गई है उसमें से एक भाग है जिसे एशिया के नाम से बुलाते हैं और ये एशिया 48 देशों में अलग अलग बटा हुआ है उसमें से एक देश है इंडिया इस इंडिया में 29 अलग अलग तरह के अतरंगी राज्य हैं। उसमें एक राज्य है आंध्र प्रदेश और उस आंध्र प्रदेश में तेरह अलग अलग तरह के ऊंचे नीचे जिले हैं। उसके एक जिले का नाम है करनूल इसी करनूल जिले में नालम्बा नाम के जंगल में एक बहुत ही छोटा सा गाँव है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता ये कहानी इसी अनजान गांव की है जिसका नाम है यम सिंहपुरम इस गांव में 200 मकारों के घर हैं। इन मकारों को संभालने के लिए बस एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है इस गांव का हर बच्चा चालाक होता है और बड़ा होते ही वो माहिर हो जाता है इसीलिए उसे हर रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देनी पड़ती है इस गाँव में जब भी कोई नया काम किया जाता है तो सबसे पहले यमराज से बात की जाती है मेरे दिमाग के मोबाइल का कनेक्शन सीधे यमराज से जुड़ा हुआ है मुझे उनकी घटना दे रही है इनका नाम है यमो की अम्मा ये सब का भला करने के लिए सीधे यमराज से ही हुकुम लेती हूँ और सबके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ बोलो ओम यमाय ये लोग मेरे स्वागत में जो फटा बांस बजाते हैं वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता मुझे हर समय गंभीर रहना भी अच्छा नहीं लगता इन काले कपड़ों में ऐसा लगता है जैसे कोई भैंसा चला जा रहा है लोग इस आग में भी कुछ ऐसा डालते हैं जिससे आंख में जलन होती है पर मैं क्या करूं क्योंकि हम हैं यहां के राजकुमार यमन तुम्हारे साथ काम पर और कौन जाएगा इनमें से दो को चुन लो पुरुषोत्तम और नरसिंह हम और भी कई उटपटांग हरकतें करते रहते हैं जैसे जब हम काम पर जाते हैं तो हमारी बीवियां हमारे गले में मंगल सूत्र डालती हैं और दुआ करती हैं ये चेन हमें ये याद दिलाती रहती है कि गांव में हमारी बीवियां भी हैं हमें शहर की चमक धमक में किसी खूबसूरत लड़की के पीछे फंसकर अपना गांव छोड़कर भागना नहीं है हमारा महान काम है डकैती 
हम कसम खाते हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे किसी बच्चे और औरत की बेजती नहीं करेंगे कोई खून खराबा नहीं करेंगे दादागिरी नहीं करेंगे इसीलिए ये काम बाकी दूसरे कामों से महान है हमारे कुल देवता हैं यमराज ओम यमाय नमः। आप सोच रहे होंगे कि जब हम रोज चोरी करने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन पर हाजिरी क्यों देते हैं जब पुरुषोत्तम और नरसिंह को उनकी बीवियों ने मंगल सूत्र पहना दुआ मांगी तो मैंने मूर्ति से चेन उतार कर, अपने गले में क्यों पहनी यही वो रहस्य है जो हमारे परिवार की खासियत है ये रहस्य मैं समय आने पर बताऊंगा अब आप देखिए हम चोरी कैसे करते हैं मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा जी ठीक है भाई भाया चोरी करते हो रसीद पे सिग्नेचर भी लेते हो ये हमारा उसूल है हम इसी तरह चोरी करते हैं आप नहीं समझेंगे ये कैसा उसूल है जल्दी जान जाएंगे बाद में मिलेंगे भैया भाई चाय के साथ दारू भी मिलेगा क्या? फालतू बकवास मत कर अरे भाई तुम चाय दो मुश्किल से खरीदा है प्राजी प्यार से बढ़ाओ घबरा मत जो कभी मासूम से होते थे वो कितनी जल्दी बदल जाते हैं जो कभी अपने हुआ करते थे वो अचानक पराए हो जाते हैं क्या है भाई अगर आपकी माँ को पता चला कि आप कोई और लड़की को घूर रहे थे तो मुसीबत हो जाएगी वो कोई और नहीं मेरी बीवी है हा? हाँ ये तो बिल्कुल वही है तेरा नाम क्या है माया कहाँ की माया मायापुरी की कहाँ रहती हो हॉस्टल में रात नौ बजे मुझे फोन करना ये मेरा नंबर है नहीं तो कल तुम्हें चश्मा पहना दूंगा ओके ठीक है ठीक नौ बजे
उसकी मां नागरानी ने मुझे चुनौती दी है अब तो उसकी लड़की को उठाना ही होगा टाइम क्या हुआ अब तो पौने नौ बज गए जानती हूँ तो मैं क्या करूं उसने मुझे ठीक नौ बजे कॉल करने को कहा था किसने वही रंग बिरंगे कपड़ों वाला जो गधे की तरह मुझसे आज बातें कर रहा था तो फोन कर ले अगर मैंने अपने मोबाइल से फोन किया तो उसे मेरा नंबर पता चल जाएगा फिर रोज परेशान करेगा तो मैं क्या करूं? अच्छा सुन उसे बाहर की दुकान की लैंडलाइन से कॉल करते हैं अपना हाथ हटा पहले नौ तो बजने दे उसके बाद देखते हैं क्या करना है सौम्यास्टल आ गया हॉस्टल के रजिस्टर में सबसे पहले देखना कि उसका रूम नंबर क्या है फिर रूम में जाकर उसे उठा लाना गड़बड़ मत करना हाँ भाई समझ गए। प्लान के मुताबिक मेन गेट से ही घुसना होगा अगर किसी ने देख लिया तो हम भाग आएंगे ठीक है ना भाई हाँ जाओ हाँ, ए, हाँ, हाँ भाई हाँ। वो मेरी बीवी है इस बात का ख्याल रखना ओके ठीक है भाई मेरी छोटी उंगली भी उनको नहीं छुएगी तो उसे उठा लाएगा कैसे अरे पूरी घटिया ही ले आएंगे चलेगा ले जैसे बकवास करता है माँ मैं वॉशरूम में हूँ बाद में फोन करती हूँ फिर भी तुम होशियार रहना हाँ जी क्या कह रही हैं आंटी टॉयलेट में सोमिया को क्या होगा जो आप उसे ऐसे कह रही हैं? ए माया तुम सोमिया के साथ टॉयलेट में क्या कर रही हो मैं बाद में बात करती हूँ बाय सॉरी अरे ये देख दारू पीकर सो रहा है चौकीदार सोया हो तो अच्छा है मैं आगे जाती हूँ तो बाद में पीछे से आ जाए ओके चल बाय अरे रुक 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 हम दोनों साथ में ही जाते हैं चल कैसी है माया इतनी रात को फूक नहीं आई है क्या नहीं 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 माँ नहीं पासा फूकती है ना सुट्टा मारती है अच्छा पीती ही नहीं है हम्म कहा जा रही थी तुम्हें ही कॉल करने यहाँ आई थी हम्म तेरे पास तो मोबाइल फोन है उससे करना चाहिए ना तू मोबाइल से फोन करती तो मुझे तेरा नंबर मिल जाता इसलिए पीसीओ के डिब्बे से फोन करने आई है यही प्लान था ना तुम्हें कैसे पता चला जादूगर हूं मैं क्या सच में बेवकूफ जो सुना सब सच मान लिया तू भी दूसरी लड़कियों की तरफ पागल है अकल नहीं है क्या ए सुन सारी लड़कियों को पागल कहने वाला तू है कौन ए तू कौन है तू लड़कियों के बारे में जानता ही कितना है जो सब लड़कियों को बेवकूफ कह रहा है क्या बोल मैं रहा जानता हूँ सारी लड़कियाँ बेवकूफ ही होती है करेक्ट तू क्यों टांग रही है लड़कियाँ बेवकूफ नहीं होती हैं। तुम गधे हो और सारे लड़के गधे होते हैं बस सब चुप हो जा। अच्छा तो मैं गधा हूँ और नहीं तो क्या इतनी रात को दो लड़कियाँ अकेले तुम ऐसी यहाँ मिलने आई है और तुम हो की यहाँ बेकार की बहस कर रहे हो अगर मैं तेरी जगह होती तो जानता है मैं क्या करती तो ये बता क्या करती मैं उन्हें कहीं दूर डेट आरोप लेकर जाती प्यार भरी बातें करती फिर मैं उन दोनों को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाती और फिर बाइक निकालती और दोनों को लॉन्ग ड्राइव ओ, पर जमीन पे आ आई बड़ी ड्राइव पे जाने वाली तुझे मैं ड्राइवर देखता हूँ क्या हा? जाके टेडी बेर के साथ सो जा जा तुमने तो सच में लड़कियों को समझा ही नहीं मुझे डाउट है कि तू मर्द है भी या नहीं अगर होता तो इस तरह लड़कियों से बात नहीं करता समझा अरे रात के टाइम पे गॉगल मत पहनो जोकर लगते हो 
चिप्स खाओगे टेक केयर ए हम्म तेरा नाम क्या है सौम्या सौम्या <laughs> भाई सारा रजिस्टर छान मारा पर अभिलाषा नाम की कोई लड़की नहीं थी तुमने ठीक से देखा था अरे आ... भाई इसीलिए तो रजिस्टर साथ लाया था तुझे कैमरों में देखना चाहिए था भाई आ, लेकिन उसने यही कहा था लेकिन आपको पूछे बिना कैसे कर सकते हैं तू तो दिमाग से पैदल है तो तूने इसे क्यों रोका लेकिन भाई फिर भी आपको पूछे बिना नहीं कर सकता अरे जो काम करने गए हो वो तो पूरा करोगे अरे भाई कैसे समझाऊ ए हट रे ये देखो ये कार है है कि नहीं हाँ। ये कार खुद से चलेगी नहीं चाबी डालनी पड़ेगी ना हाँ फिर वैसे ही आप चाबी हो हम कार हैं आप चाबी डालोगे तभी हम चलेंगे ना हाँ। सही कहा ना मैंने आप जितना कहोगे उतना ही हम करेंगे सही कहा कि नहीं देखा बात में दम है ना ला दे मैंने कुछ गलत कहा क्या कुछ नहीं बैठ ठीक है भाई मुझे नहीं उसे बता सुन तो लो अरे टप्पू का फोन आया था वो प्रभा वाइन्स पर बुला रहा है वो वहां चोरी करने की जगह बताएगा वहां पर चले चुप करा यही चुप बैठना पीछे उस लड़की ने तुझे कितना जलील किया अरे चुल्लू भर पानी में डूब मार ए, उसने मेरा मजाक उड़ाया तो तू क्यों भड़क रहा है ए? ए, क्यों कि तेरे अंदर ना खुददारी नहीं है इतनी सी भी नहीं है ना तो ब्रेव है ना स्मार्ट है ना इंटेलिजेंट है ना बॉडी बिल्डर कुछ भी नहीं है तू उसका छुट्टा भी नहीं है वो सब मुझ में है पर मैं उसका यूज नहीं करता वो लाइफ के लिए अच्छा नहीं है तू ना। <laughs> लेकिन यार वो बड़ी क्यूट है उसने मुझसे पूछा कि मैं मर्द भी हूं क्या <laughs> मैं तो फिदा हो गया क्या <laughs> उसने तुझे ना मर्द कहा <laughs> तेरी मर्दानी को चैलेंज किया <laughs> <laughs> एक लड़की ने तेरे दोस्त को क्या क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या मेरे भाई ये वापस भर दिया पूरा पूरा घटक लो बोल दिया लाबर आई कोई नहीं पिएगा मेरा दोस्त को लाबर बोले कितना चिल्लाएगा अबे छिछोरे तेरे बाप के अंडे का ऑमलेट है जो तू चुरा रहा है चल रख नीचे अरे भाइयों देखो एक ऑमलेट चोर हमारे बीच में अरे, आ गया है बिना लेट अरे, खा रहा है अरे, उसका काम है ऑमलेट को चेक करना हल्ला क्यों मचा रहा है शांति से काम ले ऑमलेट का डॉक्टर है क्या अरे अरे, अरे, तू वापस से शुरू हो गया अरे कोई चुप अपने अपने अंडों का ब्लड टेस्ट करा के लाओ अरे प्लीज यार मुंह बंद कर क्या कर रहा है तू तू जानता है उस मुर्गी ने कितनी मेहनत किया था और ये चुरा रहा था भूख लगी थी भाई अबे चिरकुट हाँ। तूने इसको क्यों मार दिया तूने ही तो बोला कि ये ऑमलेट चोर है इसलिए मैंने लाफा मारा अरे रे कितनी बार कहा तुझे दारू नहीं दूध पिया कर ऑमलेट हाँ? इसने चुराया था हाँ? तो फिर ये ये कौन है अब मुझे क्या पता ये कौन है तूने धोया तो ही नाम पूछ तुझे इसने पिटवाया अब तू इसको मार 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 डियर जेंटलमैन ऑमलेट चुराना पाप है क्या वट आई से ये डिफरेंट समझ गया तो आई सॉरी ही सॉरी यू सॉरी धक्का क्यों मारा मेरे चेन को हाथ क्यों लगा मंगल मंगल सूत्र जैसा मेरे दोस्त को हाथ क्यों लगाया 
नहीं 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 मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया इसका कसूर है इसको मार दो मार चार बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे छोड़ दे तुम मेरा बाप अरे तगाबाज दोस्त अरे तू सब मैं क्या कर सकता हूँ तू खुद ही संभाल ले सर जुए बहुत है मेरे बाल में छोड़ दी जाए ब्रो तू स्ट्रॉन्ग है मामला क्या है ये टच करूंगा तो मारेगा क्या मंगल सूत्र जैसा है ये ए, 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 इसको मैं छूता हूँ तो तू करंट मारता है इसको मैं नहीं छूंगा तू झटका मत मारना सही बोला ना बिल्कुल सही बोला ले झकास <laughs> इसे मैं बस देखूंगा बस दूर से देखता हूँ इसको छूंगा तो तू मुझे मारेगा मैं छूंगा नहीं तू मारना मत तू बिल्कुल हिलना मत ओके महंगा लग रहा है लेकिन क्या ये असली सोने का ए, 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 अभी तो छुआ भी नहीं है देखने दे चीटिंग नहीं ये ले लिया मिल गया ले लिया उल्लू के पट्टे सब तेरी वजह से हुआ वो पीछे आ रहा है क्या अरे कोई नहीं आ रहा अरे क्यों मार दिया उसने कहीं कहीं रुक के थोड़ी सांस लेते हैं मेरी तो भूल गई रुक जाते हैं अच्छा पीछे आ रहा है भाग 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 रुक भाग या भाग भाग कर दे अरे मैं बात नहीं तो बहुत मारूंगा अब दौड़ा नहीं जा रहा अरे भाग भाग अरे रुक हेलो टप्पू तू आ गया हम वही आ रहे हैं रुक जा आसानी से बच गया स्टाइल मार लिया तूने चल भाई भाई अरे भाई हमने क्या किया ये मारपीट नहीं करेंगे क्या करो भाई अरे अरे तू गिर कैसे गया अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बीवी को क्या कहूंगा तू कौन होता तेरी बीवी को समझाने वाला मार दिया रे तेरी बीवी की चिंता के बदले ये दिया तूने मुझे अरे मैं थक गया अरे अरे उसे मंगल सूत्र वापस कर दे हां हां ठीक है ये ले अरे गाड़ी आ रही है इसको रोक के लिफ्ट ले लेते हैं ए, ए, गाड़ी रोको रुको मदद करो यार क्या वजह इनको बोलना डिस्को लाइट ऑफ करे इतनी रात को कहा घूम रहे हैं सर आप बहुत अच्छे हैं भाई भाई आप उनका पीछा क्यों कर रहे थे हमें ये सब करने के लिए मना किया गया है ना गधे वो मेरी चेन लेकर भाग रहा था अरे तो आपको उनके पीछे भागना जरूरी है क्या वो भी सिर्फ मामूली चेन के लिए ए, वो मामूली चेन नहीं चौदह साल की तपस्या है मैंने यम से वादा किया है इतने साल के बाद तो मैंने उसे देखा है और तू तो मुझे नियम बताएगा मैं तुझसे ज्यादा यम और यम सिंह पुरम को जानता हूँ तू क्या समझेगा अरे भाई गुड न्यूज है हाँ हाँ दूर से दूर से दूर से भाई वो वो टप्पू का फोन आया था वो वहां हमारा इंतजार कर रहा है भाई वो एक बंगले के बारे में बता रहा था वहां चलते हैं भाई वहां चलो ना भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हा? हा? भाई मुझ पर भरोसा नहीं तो टप्पू को फोन करके पूछ लो ये लो फोन ठीक है ये ले फोन रख ले ठीक है भाई याद रख अब अपना एक ही मकसद है उसे उठाना किसी और काम के बारे में सोचना भी मत क्या समझा क्या समझा काम करने से क्यों रोक रहे हो भाई पुरुषोत्तम 
हाँ भाई सुना क्या कह रहा है जो ढंग से एक ऑमलेट नहीं चुरा सकता वो हमें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं ऑमलेट चुराने वाला चोर है तू हमेशा तेरी सोच छोटी रहेगी तेरी वजह से मुझे मार खानी पड़ी ऑमलेट चुराता है तुझे तो ढंग से चोरी करनी भी नहीं आती नाम खराब कर दिया चले साहब छोड़ दो ना साहब तू अपने हाथ को नहीं रोक सकता था उस पहाड़ को लाफा मारने किसने का तुझे गैंडे सी ताकत थी उसकी एक हाथ मारता ना चपटा हो जाता तू लेके सर हम लोगों की अब उतर गई है हम लोग घर जाते हैं आपको व्हाट्सएप कर देंगे चल चल अभी तेरा नशा उतरा नहीं है नशा उतर जाएगा तो छोड़ देंगे करेक्ट करेक्ट अब बहुत इंटेलिजेंट है हमें इधर क्यों रोका के रखा है तो क्या हो गया हमें रोकने की हिम्मत किसमें है किसके कहने पर रोका है जाए दो ना मैं कोई मुजरिम हूँ मैं गुनेगार हूँ क्या मैंने लफड़ा किया है किसी को टपका है क्या है क्या थर्ड डिग्री दिखानी है लो दिखाओ मारो अरे मारो ना पैंट नीचे शुरू हो जाओ पैंट ऊपर कर मुझे जानता नहीं है तुम मैं कौन हूँ जानता नहीं है तू जानता है क्या जानता है क्या तू स्पोर्ट्स मैन हूं मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में बाल्दी में बॉल डालने में अव्वल आया था मैं वो बॉल अभी भी हमारे पास है कसम से खिलाड़ी हूं मैं देश का खिलाड़ी तू तो पुलिस वाला है ना बोल अपने इंडिया का प्लेज बोल अरे याद भी है कि भूल गया इंडिया माई कंट्री ऑल इन इंडियन आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब तू बोल बोल ना तू पुलिस वाला है ना तू बोल ना अरे बोलना ढीले तेरे कार्टून को और लाल करता हूँ सर धीरे मारिए सर स्पाइडर मैन के सारे धागे निकल जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा उसी को बुला उसी को बुला तू खोलता है तू सब है वो देश बचाएगा देश के खिलाड़ी को तू देश मारने बचाना पहले मुझे बचाने का खिलाड़ी देश का खिलाड़ी अबे ओ खिलाड़ी तेरे खिलाड़ी बन के देश का खिलाड़ी देश का चुप हो जा चुप रहे ना तूने क्या बोला समझ में आया नहीं तुझे समझ में आया तो जा पहले खुद समझ ले चल भाग भाग जा भाई भाई एक मिनट रुको आप यही इंतजार करो हम लोग जा करो तुम लोगों का तरीका देख चुका हूं मैं अब देखना मैं खुद भाई आपके बाल तो एकदम झकास हैं छू कर देखो अब तुमने अपनी टांग अड़ाई ना तो मैं टांग तोड़ दूंगा भाई भूल गए आप कौन है यमसिंहपुरम के राजकुमार हैं। आप हमारे गुरु हैं गुरु हमारे कबीले के नए सरदार हैं हमारे नौजवानों को आप रास्ता दिखाते हैं ए, ये सब मुझे क्यों बता रहा है वो क्या है ना भाई यहाँ पर बहुत भीड़ है और उसमें बच्चे ज्यादा हैं। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी पुलिस भी आपको डंडे से मारेगी आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अरे बापरे सोच के चक्कर नहीं भाई आपकी इज्जत के खातिर मैं अपनी जान गंवा दूंगा भाई तू मेरे लिए जान गंवा सकता है ना तो मैं कह रहा हूँ जा कुए में कुछ भाई अगर ये काम हम दिन में करने की बजाय रात में करें तो कैसा रहेगा अभी भाई आप मना क्यों कर रहे हो वो तो बताओ 
दिन में तुम्हारी अकल घास चरने जाती है रात के अंधेरे में तो गायब भी हो जाएगी अगर आप कहीं फंस गए तो क्या होगा सोचा है उसकी फिक्र मत करो बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो रे तूने क्या समझा भाई को भाई अगर आपको हमारे साथ मिलकर काम करने में परेशानी है तो क्यों ना हम लोग अलग अलग होकर कोशिश करें वो जिसको भी मिलेगी वो उसे आपके पास लेकर आ जाएगा छोटी उंगली भी नहीं लगाएंगे प्लान पसंद आया भाई भाभी की फोटो आपकी जेब में है जरा दीजिए दीजिए ना अरे शर्माइए मत दीजिए ना भाई फोटो के बिना कैसे ढूंढेंगे अरे भाई ये तो वही है कॉलेज वाली ये वही है ना देखा याद है मुझे तू किधर जाएगा तू किस तरफ जाएगा मैं उधर जाऊंगा अगर उस तरफ नहीं दिखाना तो जूते पड़ेंगे ओके भाई आप किधर जाएंगे जिधर तू नहीं जाएगा भाई नहीं नहीं भाई भाई उदास नहीं 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 होना देखो मैं हूँ घबराना नहीं आप मैं भाई उस लड़की को ढूंढ कर आपके पास जरूर सौम्या तुझे एक बात बताओ क्या आई थिंक हरीश मुझे लाइक करता है नहीं लाना ऐसे एक दूंगा ना ऐसे ही ला अच्छा ऐसे वो लंपट चांस ही नहीं अगर मैं प्रूफ करके दिखा दू तो ट्राई कर ले तू मेरे साथ बैठ लगा मैं प्रूफ कर दूंगी आ, पहले तू प्रूफ तो कर ठीक है चलो अब चल मेरे साथ चल ना मैं रुक जा चल सीख गया ना <laughs> मैं चलता हूँ जल्दी कितना स्लो चल रही है कहा ले जा रही है ये लड़की भी चल बैठ अब क्या अब देखती जा क्या देखूं हरीश नहीं हाय जल्दी आओ कौन मैं हाँ तुम ही कमिंग कमिंग हाय हाय व्हाट्सअप क्या तुम मेरे लिए एक रोमांटिक गाना गाओगे <laughs> तेरे लिए गाना हाँ चुप रहे पहले तो वो मुझे लाइक करता था पर पता नहीं अब क्या हो गया आज तो उसने मेरा दिल ही तोड़ दिया मैंने तेरा दिल तोड़ा ना नहीं तो सच बोल मैंने दिल तोड़ा ना तेरे गाने की कसम हाँ तोड़ा अगर तूने रात को नहीं मतलब शाम को भी बोला होता ना तो तेरे लिए मस्त गाना गाता लेकिन रात को एक लफड़ा हुआ कैसा लफड़ा एक सपना देखा और उस सपने में एक सुंदर लड़की थी और उस लड़की ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी रेड दुपट्टा था वो एक जंगल के अंदर थी एक टीले के ऊपर ठीक है। आदिवासियों से घिरे हुई उन आदिवासियों में एक डरावना आदमी था उस जंगली राक्षस के साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी और उस शादी में मैं भी था रुक जाओ। मैंने कहा सारे आदिवासियों ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे मैं भी आगे बढ़ा मैंने सबको धूल चटा दी और उस लड़की का हाथ पकड़कर मैंने उसको पूछा कि क्या मेरे साथ चलोगी तो उसने कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना तो मैंने भी कह दिया सपने में तो क्या मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा ओ क्या हो बात समझ में आई कि नहीं नहीं तुम समझा दो वो मैं तुझे क्यों समझाऊं तुझे समझाऊंगा क्या समझाना है वो तो वक्त आने पे बताऊंगा वाओ हाँ, क्या आ, नहीं सर सर ये मुझ आप पर बहुत अच्छी लग रही है सर ऐसी मुंह उगाने के लिए आपको कितने दिन लगे बताइए ना सर दस दिन बस दस दिन हाँ? बहुत अच्छी है सर सर मुझे पेंटिंग के लिए आप जैसा कोई मॉडल चाहिए क्या आप मेरे मॉडल बनेंगे सर हाँ? आप मेरे मॉडल बनेंगे हाँ? मुझे आपका नाम और नंबर दीजिए प्रोफेसर जी ओके सेवन थ्री सेवन थ्री एट थ्री 
थैंक यू सो मच सर मैं आपको कॉल करूंगी आप प्लीज फोन उठाइएगा ओके सर थैंक यू सो मच सर तुम्हारा नाम क्या है सौम्या ओके थैंक यू बाय सौम्या अच्छी लग रही है हाय सर हे कम या पहचाना मिस्टर जीवा इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जानता हूं हे इधर आ क्या तू क्या अपने आप को फिल्मों का हीरो समझता है नहीं तो तो जाना ओके हे इधर देख हा जा ओके प्रोफेसर साहब मेरे बाल अच्छे है ना अच्छा पढ़ 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 चल देखते हैं कौन सा ग्रुप परफॉर्म करने वाला है अभी आप सबने माइंड की बिना आवाज वाली एक सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस देखी अब आपके सामने आ रहे हैं विजुअल डिपार्टमेंट के हरीश और सतीश इन दोनों की जोड़ी बहुत अजीब है ये जो भी काम करते हैं वो अपने आप कॉमेडी बन जाता है कमॉन हरीश और सतीश आ जाइए सब लोग चश्मा उतार सब दुखी है भाड़े का कराउड़े क्या लगता तो भाई तू तैयार है ना एकदम तैयार गुड दाल टाइट किए हाँ तेरे जैसा नहीं हूँ मैं चल शुरू करते शुरू नहीं धमाल सतीश कितना अच्छा लग रहा है ना बंटिया रेडी है ना मैं नहीं करूंगा परफॉर्म अरे अरे रुक 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 आगे से बंटिया बोला ना तो कभी नहीं होगा याद रखना बराबर बजाएगा ना तुझे परफॉर्म कर भजिए तले भजिए तले पकौड़े तले पकौड़े तले काले भजिए चले काले भजिए क्यों चले बोलना चले चले दोनों निकलो यहाँ से समोसे चले नीले आसमान तले भजिए भिले तले पकौड़े भिले तले अरे क्या बकवास कर रहे हो मैं जंग कर रहा हूँ निकलो यहाँ से निकलो नहीं कर पाऊंगा चल टाइम मत लगा दे दे क्या प्रॉब्लम अच्छा, है ठीक है ये आपके लिए व्हाट देखिए मेरे इन दोस्तों ने आपको देने के लिए कहा था अच्छा अपने पास ही रखिए मैं आपसे बाद में मिलूंगा अच्छा ठीक है बोला था ना 
काम हो जाएगा और उसके बाद मैंने उसको दौड़ के बोला एक क्यूट हाई क्यूट चल पिक्चर देखते हैं अब मेरे लिए <laughs> तुम चाहे कितनी बार पूछ लो लेकिन मैं <laughs> वक्त आने पे बताऊंगा और उसके बाद शहनशाह ने अरे यार नूडल सीधा बैठना अरे मन करता है इन हाथों को हमेशा के लिए था अबे हैंडल पकड़ रहे तो गिर जाएंगे ख्याल रखना था ना हरीश देखो कितनी चोट आई है पूरा छिल गया है यहाँ तो पूरा का पूरा बंदा ही टूटा फूटा पड़ा है इसकी एक चोट पे तू तब से आ कर रही है और मेरी कोई फिक्र नहीं बकवास बंद कर मैं इससे बात कर रही हूँ ना तू चल निकल यहाँ से ए, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ तू अपनी रोने के लड़की के साथ ढंग से बात करना अगली बार दिखाई दी ना तो तोड़ दूंगा मैं बिल्कुल अक्कल नहीं है उस लड़की ने तुझे भी सठिया दिया चल तू भी निकल लड़की के चक्कर में दोस्त को छोड़ दिया अपनी मोहब्बत की पढ़ाई कहीं और कर बस यही पोस्ट चाहिए था कितनी सुंदर लग रही है जूलियट का रोमिया इस तो चले इधर अबे आना क्या हुआ दोस्त पहले बैठ और पी हो जा भाई हम्म आज पूर्णिमा है हम्म और हमारा आखिरी दिन भी हम्म और भाई हम पूरे एक महीने से गांव से बाहर हैं हम्म तो आज रात हमें वापस जाना है हम्म आपकी बीवी को हमें आज रात उठाना ही होगा रुक 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 देख मेरी बात सुन मुझे मुझे चोट भाई जरा वहां देखो और जल्दी कुछ सोचो कहीं देर ना हो जाए देख यहाँ लगी है यहाँ लगी दर्द हो रहा है अरे मुझे लगता नहीं भाई कि आपसे कुछ हो पाएगा भाई मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही कह रहा है उसे पटा के रहूंगा पिछले चौदह साल से मैंने यम की पूजा की है वो मेरी बीवी बनेगी अब तुम देखना यम खुद आकर मेरी मदद करेंगे आपको इतना यकीन है इसके मुंह पर थूक थूक क्या है जाना भिखारी कहीं का नहीं नहीं चिल्लर नहीं है थैंक यू थैंक यू ब्रो थोड़ी हेल्प चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड है वो टॉयलेट से आती होगी तुम लोग तैयार रहना जैसे वो आएगी उसे किडनेप करना ठीक है भाई ना ना डरने की जरूरत नहीं है मैं बता रहा हूँ इसलिए कर लो ना भाई ऊपर वाले ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है तो चलो प्लान बताता हूँ आके खुली रखना जैसे ही वो आएगी ना उसे पकड़ गाड़ी में बिठा देना ठीक है मैं वहां पर रहूंगा मैं चलाऊंगा रुको लेकिन मत रुकना गाड़ी की स्पीड बढ़ाना और सीधा मेरे पास आकर रुकना कट टू कट हाँ और तुम्हारी ये जो चमचे ना ए तुम दोनों मुझे देखते ही गाड़ी से उतर जाना ठीक है और हाँ भाई तुम्हें क्या करना है उस लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक देना है ठीक है और गाड़ी को रिवर्स लेकर भाग जाना जैसे मुझसे डर गए ठीक है बहुत सिंपल है ओके प्रोस थैंक यू प्रोस बाय मुझे पहचाना काले कपड़े माला पुजारी हो आप पुजारी जी आशीर्वाद थैंक यू ब्रो फिर से कहो क्या करोगे रुक जाओ अब समझ में आया अब समझ आया ओके थैंक यू हाँ तू जा okay. कमाल है आज तो यमराज आप पर खुश लग रहे हैं <laughs> <laughs>
चोट तो नहीं लगी ना क्या हो गया उस गाड़ी ने धक्का क्यों दिया तुझे सौम्या उनके साथ चली गई अरे चश्मा उतार के दे वो गई नहीं उठा के ले गए उसे तो क्या कहा वो किडनेप हो गई यार उन्होंने मुझे धोखा दिया मेरी सौम्या को चुरा ले गए मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा एक मिनट रोका मैं अभी आता हूँ ये भाई जल्दी हल्का होके वापस आ पुलिस में कंप्लेन भी करनी है भाई हाँ हम उनको छोड़ेंगे नहीं हाँ ये बहुत ही बड़ी बात है लड़की उठाना कानूनी जुर्म है हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे हाँ लगता है इसकी फिर सटक गई मेरे भाई इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा अबे तू उन किडनेपर्स को छोड़ूंगा नहीं कंप्लेन करने के लिए हीरो बन के जाना चाहिए मुझे ऐसे क्या घूर रहा है हा? पिछली बार हम गंदे दिख रहे थे इसलिए पुलिस ने मारा था तुझे याद नहीं है क्या आज हाथ भी नहीं लगाएंगे अगर दोबारा यहाँ दिखे तो अंदर कर दूंगा हम यहाँ आते रहेंगे सर ये लोकतंत्र है कोई पंच तंत्र नहीं है हम है पब्लिक आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी डरा के भगा नहीं सकते अपमान खिलाड़ी का अपमान मिस्टर रघुराज नफंगे मुझे क्यों मारा सर इसे बाहर ले जाओ और पूछ चल तू बोलता रहेगा मैं पिटता रहूंगा आपने इसे क्यों मारा स्टूडेंट है इसलिए बच गया वरना गांजा केस में अंदर करके तेरी हड्डी पसी तोड़ देता सर हम दोनों के सिर पे बाल है हम लोग गंजे नहीं मुझे मजाक सूज रहा है बताइए लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं उस लड़की के माँ बाप कहेंगे तो कंप्लेन लिखूंगा तेरे कहने पे क्यों लिखूं उसके माँ बाप ने कंप्लेन की तो लिखेंगे ना ना नहीं बोलेंगे ना लिखेंगे ना लिखेंगे ना ए, निकल ओके अब क्या चाहिए अरे मत मारिए स्पाइडरमैन बाहर आ जाएगा आओ चलो काम पे लगो इडियट कहीं के जहां एक तरफ हरीश और सतीश सौम्या के माँ बाप से मिलने उनके शहर के लिए निकले वहीं दूसरी तरफ सौम्या यमन के साथ यम सिंहपुरम जा पहुंची क्या है दरवाजा खोलिए ना हम्म जल्दी आंटी आप सौम्या की मम्मी है ना हाँ हूँ आपकी बेटी किडनैप हो गई है इसलिए पुलिस में कंप्लेन लिखवानी है चलिए मेरे साथ ए, रुको हा? तुम कौन हो मैं हूँ हरीश ये है सतीश हम दोनों सौम्या के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं बाकी की बातें बाद में करेंगे जल्दी से चलकर सौम्या के किडनैप होने की कम्प्लेन पुलिस में करते अरे अरे रुको जरा तुम दोनों सौम्या के फ्रेंड्स हो ना हाँ तो फिर अंदर आओ ना ठीक है बच्चों कॉफी लोगे या चाय लेकर आऊं मुझे गरम कॉफी चाहिए और ठंडा पानी भी ठीक है कॉफी पीने आया है वो कह रही है पी लेते सादा पानी लोगे या ठंडा पानी लोगे आप चखना बियर दोनों ले आइए अरे वहाँ आपकी बेटी किडनैप हो गई है और आप यहाँ चाय नाश्ता पूछ रही है कुछ चिंता नहीं है आपको उसकी मेरी बेटी को किसी ने किडनेप नहीं किया है मुनानी के यहाँ सेफ है आप क्या बकवास कर रही है मेरे सामने आपकी बेटी को उठा ले गए क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो अभी पता लग जाएगा हेलो सौम्या हेलो हाँ माँ तुम अभी कहाँ हो मैं तो नानी के घर पर हूँ दो लोग यहाँ आए हो कह रहे तुम्हारा किडनैप हो गया कौन तुम्हारे कॉलेज के दोस्त हैं हरीश और सतीश अरे माँ उनकी बात पर ध्यान मत दो वो दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं 
मैं यहाँ नानी के घर पर ही हूँ ठीक है माँ मैं अब फोन रखती हूँ बाय माँ हाँ ठीक है क्यों तसली हो गई कुछ खाओगे पियोगे या फिर यहाँ से चलते बनोगे छे, कैसी औरत थी यार बात करने की तमीज ही नहीं थी इसके बाद तो हमें ए, क्या सोच रहा है उसकी माँ के घर में जाके पता चल गया ना कि वो अपनी नानी के यहाँ आराम से रह रही है तो फिर हमारा काम खत्म हो गया ना चल घर चल मुझे लगता है वो सौम्या की आवाज नहीं थी उसकी आवाज नहीं थी ये कैसे कह सकता है सच में उसकी हाँ? आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी उसकी आवाज मेरे दिल में बसी है यार अरे तेरे इस दिल की आवाज में कितनी बार मेरे स्पाइडरमैन के धागे निकलवाए हैं छोड़ ना। हमें इस झंझट में अब नहीं पढ़ना है चल घर चलते हैं चलना यार घर ही जाना है ना मैं तुझे कन्नड़ में हिंदी बोल रहा हूँ क्या चलना यार घर चलते हैं घर ही जाना है ना चल तू अरे लग गया चल बेटा तू बिल्कुल सही सोच रहा है सौम्या की माँ छत पर खड़ी तुम्हें ही देख रही है उसकी तरफ मत देखना बेवकूफों जो मना किया तुम दोनों वही क्यों कर रहे हो सॉरी सर एक खड़ा होना अब मेरी बात ध्यान से सुनो सौम्या को यमन ने किडनैप कर लिया है उसके साथ दो और हैं पुरुषोत्तम और नरसिंह वो लोग उसे अगवा करके अपने साथ यम सिंह पूरम ले गए अच्छा। और वो आंध्र प्रदेश में है यहाँ के पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन करके कोई फायदा नहीं है अगर उसे ढूंढना है तो वही जाकर ढूंढो मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी चलता हूँ सर आप कौन है सर मैं हूँ सौम्या का पापा ए? ए? पापा ए, मेरे भाई तू सौम्या को भूल ही जा उसे उनके पास ही रहने दे क्या मतलब पूरी फैमिली हटेली सट के लिए यार उसकी माँ को जाके बताओ तो पूछती है चाय पियोगे कॉफी पियोगे और उसका बाप अपनी बेटी को खोजने की टिप दे रहा है मेरे भाई वो लोग तेरा हवन करके सुहा कर देंगे तुझे चल मेरे साथ लेकिन यार हमारे लिए फैमिली नहीं वो लड़की जरूरी है हम यम सिंहपुरम जाएंगे यम सिंहपुरम वहाँ तो अपने साथ ले जाकर मेरा भी हवन कराएगा क्या देख जिस जगह के नाम है शमशान घाट वाली फीलिंग आ रही हो उस जगह पे मैं नहीं जाने वाला और ना ही तुझे जाने दूंगा चल घर चलते हैं तो सुन क्या चाहे जो भी हो जाए ये हरीश जैसा भी हो लोग इसे बुद्धो कहे मूर्ख कहे फिर उठपटांग कहे या लम्पट कहे जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया है मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा तो तू भी मेरी बात सुन ले क्या तेरी ये बेवकूफी भरे डायलॉग सुनने से तो अच्छा है कि मैं खुद चिता पर चढ़ जाऊं और तेरे साथ मरने चलू प्रॉमिस कर अच्छी पहले तो इंजन तो स्टार्ट कर नाम क्या बताया था यम सिंहपुरम ओके लेट्स गो टू यम सिंहपुरम पैसे कहां से लाएंगे सर पे कफन बांधने वाले भीख नहीं मांगा करते ओके सिंहपुरम आ गया चलिए 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 अरे वो काली का है क्या हाँ ये बता यहाँ के लोग भूत है क्या नहीं नहीं भूत नहीं यमदूत है गूगल से पता किया वहाँ बोर्ड पर लिखा अच्छा बोर्ड पे अरे सच में लिखा है यार यहाँ तो हर भाषा में लिखा हुआ इस जगह का नाम अच्छा सुन मरने से पहले इस बोर्ड के साथ एक सेल्फी लेते हैं क्यों ओके शनिवार है आज के दिन सिर्फ एक बलि नहीं दी जाती जाओ दूसरे को भी ले आओ गर्दन पे से हाथ हटा अरे मेरा पर्स कहा गया ठीक से चेक करना बैग में होगा यार 
जल्दी करना रुकना अरे <laughs> मेरा पर्स मिल गया थैंक यू दोस्त थैंक यू लोग तो ईमानदार है <laughs> तुम्हें इनाम देता हूँ मैं <laughs> बाबूजी अब वो पैसे उधर नहीं इधर है <laughs> मैं बाबूजी नहीं हूँ <laughs> अरे समझा नहीं क्या <laughs> पैसे इसने निकाल लिए हैं तूने मेरे पैसे चोरी किए मैं चोर नहीं हूँ ये हमारा धंधा है बाबूजी और हम लोग बस पैसे की चोरी करते हैं अरे शांत हो जा सब मौजूद है बाबूजी पैसे तो हाथ का मेल है तुम्हारे पास कभी हमारे पास बस संभाल के वो भी जाएगा अरे ये लाउड स्पीकर की दुकान कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि लापरवाही की फीस लिए इसने सामान लौटा दिया जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड और खाली पर्स अब यार तुम ही बताओ चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं है वो पैसे तो इसे ले ले बाबू जी चाय के पैसे दिए बगैर आप नहीं जा सकते अब मैंने चाय पी कहा है बाबू जी पानी चढ़ा दिया है दूध भी उसमें डाल चुका हूँ तो आपको पैसे देने ही पड़ेगा बाबू जी अब मैं बाबू जी नहीं सती हूँ बाबू ये कौन सा गाँव है भाई यम सिंह पुरम यम है हम यम अरे लीजिए ना साहब खाइए होम यम आय नमा जीते रहो भाई या तो चोर पुलिस को पूजा का टीका लगा रहा है ये अब लोग की क्या मदद करेंगे भाई कौन सी जगह है यार ये बोला ना यम सिंह पुरम तो क्या मैंने गोपालपुरम कहा था सुबह से यम सिंह पुरम यम सिंह पुरम कहे चले जा रहे हो चलो हम लोग घर चले ए, क्या तो घर चले घर चले बोले जा रहा है मैं यहाँ सौम्या को वापस लेने आया हूँ मैं तो लुट गया मेरा पास गया मेरा फोन गया पता नहीं तेरे चक्कर में और क्या क्या चला गया तुझे सौम्या की चिंता है मेरे ए, नहीं। तेरा फोन दो कौड़ी का था ए, मेरा फोन दस हजार का था सौम्या की क्या औकात फालतू बात मत कर तो तू क्या कर लेगा बता शर्ट खराब हो जाएगी शर्ट <laughs> मैं तो इसे फाड़ दूंगा तू बता शर्ट से हाथ हटा नहीं हटाऊंगा शर्ट से हाथ हटा शर्ट से हाथ हटा शर्ट से हाथ हटा हा बोल सर वो मेरी क्लासमेट है नाम है सौम्या यहाँ के लोगों ने उसे उठा लिया ऐसा हो ही नहीं सकता इस गांव के लोग लड़की किडनैप नहीं करते किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तुझे नहीं सर वो इसी गांव के थे उसके पापा ने मुझे बताया उसका नाम था यमन यमन हम्म फिर से नाम बता यमन हम्म दो लोग और थे पुरुषोत्तम और नरसिंह हाँ सर वो रजिस्टर लेके आ ये लीजिए सर हाँ कब किडनैप हुई थी सोलह तारीख को सर लगभग शाम चार बजे पर सोलह तारीख को तो वो यहाँ सिग्नेचर करके गए वो बाहर बैठे हैं ना हाँ सर तीनों बाहर ही बैठे सिग्नेचर उन्हीं के आना हाँ सर बराबर उन्हीं के सिग्नेचर जाओ उनको बुला के ला जी सर जरा जल्दी बुला एक बात सुन सर तूने कहा उन्होंने लड़की किडनैप की और उस आदमी का नाम यमन है वो आ रहे हैं बहुत ध्यान से देखना यमन नहीं नहीं सर ये नहीं है ये तो अलग है वो को, कोई और ही है इन्हीं का नाम है यमन पुरुषोत्तम और नरसिंह नहीं नहीं सर यमन बहुत अलग दिखता है उसकी बड़ी बड़ी मूछे हैं ये वो नहीं है सर इस गांव में कोई दूसरा यमन पुरुषोत्तम या नरसिंह इस गांव का नियम है कि एक ही नाम दूसरे बच्चे को तब तक नहीं दिया जाता जब तक उस नाम का पहला वाला मर नहीं जाता जाओ जाकर बाहर बैठो किसी का खेल खत्म करना हो तो बताना सर बताना सर जरूर बताना उसका आ, खेल कर देंगे समय आने पर बताऊंगा सर ये गुंडे होकर पुलिस को बचाएंगे ए, उनका वो मतलब नहीं था वो उनकी प्यार की भाषा है भाषा मेरी बात सुनो तुम दोनों जवान और काफी पढ़े लिखे भी लगते हो जरा नजदीक आओ इस गाँव के लोग बहुत शरीफ है वो चोर है पर लड़की किडनेप नहीं करते और ना ही मर्डर करते हैं यहां तुम्हारी जान को तो खतरा नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो तुम्हारी किडनी चुरा लें सर इनका मानना है कि दो किडनियां क्यों चाहिए जब इंसान सिर्फ एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है इसीलिए कह रहा हूं 
जितनी जल्दी हो सके इस गांव से गायब हो जाओ नहीं तो किडनी गायब हो जाएगी तुम्हें मैंने सच्चाई बता दी गुड लक लो खा लो कौन हो तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो बताओ ना मुझे ए, सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो चलो तुम डालो इसमें चुप क्यों हो जवाब दो शो खत्म बच्चों जाओ मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है जाओ 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 जय यमराज तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो देखो मुझे घर जाना है प्लीज मुझे छोड़ दो फूल पसंद आए नहीं गोदावरी तुम ले लो मेरी प्राणेश्वरी मेरी मोहब्बत मेरा प्यार मेरी जिंदगी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सिर्फ उसका नाम बताओ चाकू छुरी गड़ा सा एक बार बता तो दो जरा सा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो तुम लोग कौन हो मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुझे क्या चाहिए एक बार मुझे कह तो दे अरे तू जो कहे मैं उसे लेके आऊ चांद तारे तोड़ के ले आऊ और सीधे लाके तेरे कदमों में बिछा दू चुप क्यूँ कहो ना समझे नहीं मुझे यहाँ उठा कर लाए हो मुझे मेरे घर जाना है प्लीज मुझे छोड़ दो ना हाँ। तुम्हें घर जाना है हाँ। यहाँ क्यों लाए वो जानना है हाँ। हम कौन है वो जानना हाँ। है मेरे बारे में जानना है हाँ। वक्त आने पर बताऊंगा गोदावरी हाँ यमन राजकुमारी का ख्याल रखना हाँ। कौन है ये पागल एकदम जोकर लग रहा था ए, हाँ। पागल होगी तू और तेरा खानदान बकवास मत कर आगे से उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगी याद रखना मुझे मारना इतना आसान है क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा वो यहाँ जरूर आएगा और जब वो आएगा तो तुम सब लोगों की चटनी बना देगा अबे झिंगुर पुलिस भी उनको तुर्रम खास समझती है, है? <laughs> किडनी चुराने की धमकी देती है वो कुछ नहीं उखाड़ सकते मैंने सोच लिया है <laughs> हम लोग चले जाएंगे मुझे डर लग रहा है <laughs> मैं तेरा विकेट कीपर हूँ देखता हूँ तेरी किडनी कैसे निकालते हैं ए, मैं तेरी किडनी की बात कर रहा हूँ पहले ही तेरा सामान जा चुका है ना मैंने भी सोच लिया है क्या इस झक्का दारू की चार बोतल को बैग में डालकर इससे पहले कि तेरी दारू उतरे तू इरादा बदले अगली बस पकड़ कर चलते हैं पकड़ते हैं जय चंद्र बसे नमः जय चंद्र बसे नमः जय चंद्र बसे नमः अरे भाई रास्ता तो बहुत अच्छे क्या बात है चल 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 आगे बढ़ आगे बढ़ पागल धक्का देता है पागल वागल कुछ नहीं है ये बैग पकड़ तुझे कुछ चुराना होगा तो चुरा लेना चुप रहो मुझे नहीं पता था गलती हो गई मैं माफी मांगता हूँ अरे अब क्या बच्चे की तरह चिल्ला रहा है जा बार दूध पी क्या मैं भाई मुझे बस से निकाल दिया अरे मैंने कितनी अच्छी पगड़ी पहनी मेरी कोई इज्जत नहीं रखी तेरे को ये क्या प्रॉब्लम हो गई अरे नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम को मैंने नीचे उतार दिया अब सब ठीक है ज्यादा भंकस नहीं करने का यहाँ जाके बैठ ए भाई तू मुंबई से क्या हाँ, तो बता ये बस मुंबई कब जाएगी ए, हेड़ा बदन, जाके बैठ ए खाकी वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता जास्ती बोलने का नहीं अरे चिरकोट क्यों मारा रे इसे तू नहीं बोला ना पुलिस है इसीलिए इसको मारा यहाँ भी जाओ पुलिस हमें मारती रहती है इसीलिए बदला लिया अरे बेबड़े ये खाकी वर्दी में कंडक्टर है देख इसकी पैसों की थैली खाली पीली मार दिया है तू चुप बैठ जो हो गया सो भूल जा मेरी तरफ से सॉरी बोल देना सॉरी क्यों प्लीज दोस्ती निभाना सर व्हाट से 
but matter different so i sorry he sorry yeah. and you sorry hey mai kyun sorry maro maro isko are 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 chhodo are are mujhe kyun maar raha jo so raha hai usse maro na shaam patti tu dikha raha tha are nahi ab ab are nahi chhodo are ruk ja ruk ja bas bas bahut ho gaya police aa gayi abbe kyun dikha sabun ke iski dulai kar rahe ho ye dono drama kar rahe hai bas mein abbe aadmi hai be janwar nahi hai pani ki dulai kar di meri <laughs> आप आ गए आपने मुझे बचा लिया देवता है सर मारा इन लोगों ने यहाँ का तो नहीं लग रहा तू सही पहचाना मैं यहाँ का नहीं सर मुंबई से आया आ, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैटर ये कि जो मेरा दोस्त है ना इसने कंडक्टर की खाकी वर्दी को पुलिस का समझ कर थप्पड़ मार दिया सर ये मार के सो गए और सबने मेरी धुलाई कर दी सर मेरी नहीं सर इसकी गलती वाले को गुंडा समझ के पीटते रहोगे पुलिस वालों को चोर बदमाश बोलता है नहीं सर मैं नहीं ये बोलता और मारता और मैं फ्री में पीट जाता हूँ सर हर बार यही होता है दारू पड़ी है क्या अरे वो तो भरी पड़ी है सर जितना चाहिए बोलिए दूंगा चलो शांत हो जाओ चुप करो चुप करो चुप करो इसे पुलिस स्टेशन ले जाके खातिरदारी करता हूँ चिकने उड़ जा चल तेरा स्टॉप आ गया चलो उठा रहे नया कंडक्टर आया क्या क्या कह रहा है उन्होंने तेरी दोस्त को उठा लिया क्या ए, गांव वाले चोरी चकारी की कंप्लेंट तो करते रहते हैं लेकिन लड़की उठाने की कंप्लेंट नहीं करते पुलिस स्टेशन में वो लोग हमें ऑलरेडी बता चुके हैं सर दारू पीजिए हम लोग भी जाते हैं ओ तेरी मुझे सिखा रहा है तू अबे उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है उसे ढूंढने के लिए आया है ना तो उसे ढूंढ और निकाल ला लड़की का नंबर दे मुझे नंबर कैसे बचाएगा सर तू भी यह नया वाला ऐप हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया है इसमें उस लड़की का नंबर डालते ही पता लग जाएगा कि वो लड़की किसके साथ घूम फिर रही है अगर वो लड़की इस इलाके में कहीं भी होगी तो हत्या चढ़ जाएगी जब जा जल्दी नंबर दे दे भाई ऐसा है कि उस पहाड़ की चोटी पर जो पीली लाइट दिख रही ना वहीं पर है वो लड़की फोन एग्जैक्टली बोल रहा है कि वहीं पर है वो अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई ए? अभी चलना शुरू करेगा तो सुबह तक पहुंच जाएगा क्या बोलता चलना है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गए मेरा पति मरा तो वो यहाँ से सीधा यमलोक पहुंच गया ऊपर वाला करे कि तुझे भी बहुत अच्छी मौत नसीब हो बेटा <laughs> तुझे बिल्कुल भी तकलीफ ना हो बहुत ठंड हो गई है चलो और आग जलाओ और ये सफाई भी कर दो खाना लग गया है ये सब क्या हो रहा है वक्त आने पर बता दूंगा बेटा माँ इन लोगों के साथ क्या बात कर रही है तुम्हें कहा ना बेटा वक्त आने पर सब बताऊंगा शांत रहो और घबराओ मत क्या बात है माँ कल सुबह तुम्हारी यमन के साथ शादी है क्या उन्होंने शादी का मुहूर्त कल का ही निकाला है ये कैसे माँ बेटा मुझे तो तैयार है ना पापा बताओ ना क्या हो रहा है बेटा वक्त आने दो तुम्हें सब बता दूंगा तब तक तो उससे मेरी शादी भी हो जाएगी अरे कहा ना वक्त आने दो बेटा मैं सब बता दूंगा तुम घबराओ नहीं जाओ आराम करो यहाँ तो पूरी लंका है यार ये तो खूंखार आदिवासी लगे ए, तुम दोनों ना यहीं रुको मैं वहां जाकर देखता हूँ 
हाँ। कहीं जाना नहीं जंगल में तुमसे बड़े बड़े भालू है हाँ। कंधे पे बाहुबली की तरह उठा ले जाएंगे हाँ। बाद में झरने में नहलाएंगे क्या नहलाएंगे हम कोई लड़कियाँ थोड़ी हैं अब है? खाने से पहले धोना पड़ेगा ना तुम्हें इसकी हालत देख ऐसा लगता है सदियों से नहाया नहीं है पक्का भिखारी लगता है सवाल बड़े पूछते हो यही चिपके रहे ना गोंद लगा के सुनना वहां चलकर वेट करते हैं आजा बीच में भालू मिल गया तो अरे कहा गया मुझे भी साथ ले चल देखना ये तो वही है ना सौम्या को उठाने वाला भाई हा? एक बार चश्मा उतार के तो देख हा? भाई मैं तो कंफर्म हूं हंड्रेड परसेंट वही है भाई ये सिंह का टोपी पहन के यमराज दिख रहा है हम लोग बेमान मारे जाएंगे और वो हवलदार कहा चला गया सुन हाँ। एक आइडिया है चल मैं भी आया ए, यहीं रुको ये पैसे कहां से आए भाई कल रात जो लूटे थे ना ये वही हैं ये नकली पैसे हैं इन्हें जाकर गांव में बांट दो ठीक है भाई चलो चलो सुनानी भाई ने क्या कहा बाकी मेरे साथ चलो देख मैं ठीक लग रहा हूँ राहु काल समाप्त होने से पहले दुल्हन को यहाँ ले आओ इसमें गोल कुंडा का सबसे बड़ा हीरा है कोलार गोल्ड माइन का पाँच किलो सबसे शुद्ध सोना है और ये सब मेरे गुरु ने अपनी बीवी के लिए तो लूट कर रखा है मेरा गुरु देश के भगोड़े लुटेरों ऐसी भी बड़ा और अमीर लुटेरा है इतना ही नहीं मलेशिया में जो फ्लाइट गायब हुई थी ना दरअसल वो भाई ने चुराई थी हा? कितना बड़ा फेंकू है भाई तो अमेरिका का स्पेस शिप चुरा कर भाभी को ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं भाभी जी बहुत मजा आएगा तू चालू रहे हाँ आपकी तारीफ में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने एक्सचेंज में जो भाव चढ़ता और उतर बहुत कम बोला है और बोल भाई मैं आपके लिए कितना भी कर लूँ आपको कमी लगता है कब बढ़ाना है सब भाई की मर्जी है इनसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी बहुत हुई तारीफ एक महान चोर को कौन अपना पति नहीं बनाना चाहेगा हाँ क्या नाम है तुम्हारा राजेंद्र है जी जो भी हो तुम राजी हो ना मैं तो बिल्कुल राजी हूँ और तुम भी राजी हो ना हम्म राजी हूँ बेटा तुम भी हाँ बोल दो मैं राजी नहीं हूँ तुम्हारी हाँ की कोई जरूरत नहीं सब अपनी आंखें बंद करो मेरे दिमाग के मोबाइल का कनेक्शन सीधे ही यमराज से जुड़ चुका है उनके मोबाइल की कॉलो ट्यून मुझे साफ सुनाई दे रही है तुम सब उनका ध्यान लगाओ तब तक मैं यमराज से बातचीत करके शादी की तारीख और समय तय कर लेती हूँ नमः 
अबे क्या कर रहे तू मुझे तो यमराज के दर्शन हो गए ए, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए भाई लगता है उसका प्यार उसे यहाँ पर खींच लाया और मैं तुझे खींच के कहा फेंकूंगा पता है माफ करना भाई माफ करना हाय हाय कैसी है तू बस ठीक हूँ तुम कैसे हो मैं तो मस्त मजे में तू कैसे पहुंची यहाँ पर हाँ तू कैसे पहुंची यहाँ पर पैदल चलकर आई क्या इन्हें किसी ने रोका क्यों मैं अभी पता लगाता हूँ तू कैसे पहुंची यहाँ पैदल चलकर क्या भाभी पूछ रहा है आप यहाँ तक कैसे पहुंची ओ, तुम लोग ही तो मुझे दो दिन पहले यहाँ लेकर आए हो दो दिन पहले हम ही उठा कर लाए थे इनको ओ, <laughs> तुम लोग कब आए बस अभी अभी भाभी अभी अभी आए ए, बहुत प्यार आ रहा है क्या भाई अपने दुश्मन से भी प्यार से पेश आना चाहिए आप ही ने तो कहा था भूल गए क्या ए, सामिया, क्या है माँ ये दोनों लंगूर यहाँ पर कैसे आ गए तुमने इन्हें बुलाया यहाँ पर नहीं माँ मैं खुद नहीं जानती ये जगह कहाँ पर है तो मैं इन्हें यहाँ कैसे बुला सकती हूँ तो, अगर है, अबे तो यहाँ मजा करने आया ए, पकड़े जाने के बाद थोड़ा वक्त चाहिए समझा इस बीच मैंने एक प्लान बनाया तो देख आगे आगे क्या होता है क्या होता है देखने ऐसी क्या हुआ अरे अरे काका अरे भाग कर हम शादी की बातचीत चालू रखेंगे सिर्फ पांच लोग जाकर उन दोनों गधों को पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने तुरंत लेकर आओ बाकी सब बैठ जाओ ए, ए, अरे, अरे, मुझे छोड़कर धोखा देकर जा रहा था तू मुझे अरे यार अब तो हम दोनों साथ में ना चल भाग थोड़ा मिस हो गया मैं मर गया ना तो भूत बन के तेरी वोट लगा तो क्या तेरे भूत को मेरा भूत छोड़ देगा तेरे भूत को मेरा भूत पहले ही मार डालेगा चल तू पता नहीं कब मजाक करता है कब सीधे बाद में पता करना भाग आप कुछ तो कहो बेटा वक्त आने दो सब बता दूंगा हम्म अब सब यमराज से आशीर्वाद लेंगे ओम यमाय नम ओम यमाय ओम यमाय नम आप ही उसके पीछे जाइए ना ओम यमाय नम ओम यमाय नम ओम यमाय नम ओम यमाय नम अरे भाग यार इससे पहले कि गांव वाले उन्हें मार दें, उन्हें पकड़ कर यहाँ ले आओ चलो जाओ ठीक है भाई क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो वो यहाँ अपने प्यार के लिए आया है तो उसे मारना ठीक रहेगा दिमाग मत दौड़ा वो मेरी बीवी है इसीलिए मैं उसे उठा कर लाया ना इसीलिए मैं हीरो हाँ, हाँ। अब वो मेरी बीवी को उठाने के लिए यहाँ आया है तो हाँ। विलन वही हुआ ना अब तुम बताओ की हीरो कौन है आप हीरो नहीं भाई आप सुपर हीरो अरे अपने भाई विलन हो गए और वो जो लड़का है वो हीरो समझता कैसे नहीं जरा दिमाग बहस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हीरो और विलन दोनों मैं हूँ तुम बस वही करो जो कहा गया है चलो जाओ ठीक है भाई।, भाई लेकिन हमारे कानून में लिखा है कि किसी का लेकिन जब अपने भले के लिए खून बहाना पड़े तो कुछ गलत नहीं है चल जा अच्छा भाई अरे भाई आशीर्वाद दे रुक तू यहाँ आकर खड़ा रहे क्यूँ भाई मेरी सुरक्षा के लिए अच्छा ठीक है बेटा भाग कर क्यों आ गई तुम्हारी माँ वहाँ बहुत नाराज है वापस चलो नहीं तो बवाल हो जाएगा बेटा लेकिन यहाँ ये हो क्या रहा है हरीश और सतीश यहाँ अचानक कैसे आ गए ये यमन कौन है आप लोग मेरी शादी उससे क्यों करवा रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है बेटा वक्त आने तो सब बता दूंगा अभी चलो तुम्हारी माँ पापा कब ऐसी एक ही बात कहे जा रहे हो मुझे मैं कुछ नहीं जानती मुझे अभी बताइए क्या हो रहा है ये अचानक उस यमन ऐसी मेरी शादी करवा रहे हो आपसे और माँ से कब से पूछे जा रही हूँ दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा है मुझे क्या बेवकूफ समझा है अब आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये पत्थर उठा नहीं नहीं लगता है बताने का वक्त आ गया बताता हूँ बेटा बताइए पच्चीस साल पहले की बात है मैंने और तुम्हारी माँ ने भाग के शादी की थी उसने अपनी जाति और धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं हमारी शादी के आठ साल गुजर जाने के बाद यही करीब जब तुम दस साल की थी क्या नहीं 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 आई एम सॉरी शादी के दस साल बाद जब तुम आठ साल की थी तब तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि उसे गांव में अपने परिवार से मिलना है जब उसने परिवार की बात की तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था मुझे भी अपने ससुराल वालों से मिलना था 
इसीलिए उसे यहाँ ले आया और जब यहाँ आया तो नजारा बहुत ही अजीब था यहाँ ना बिजली थी ना फोन था और ये जगह नक्शे पर कहीं नहीं थी और ये लोग यमराज की पूजा कर रहे थे और चोरी करना इनका पेशा था एक ही नाम के दो गांव थे एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ के नीचे ऊपर वाले चोरी का सोना गलाकर उसकी ईंट बनाते थे और नीचे वाले सोने की कुछ ईंटों के बदले उन्हें खाना देते थे और बाकी जरूरत का सामान भी ऊपर वाले जब चोरी करने जाते तो नीचे वाले पुलिस स्टेशन जाकर उनके नाम की हाजिरी भर देते और अगर कोई मुसीबत आती तो ऊपर वाले अपना ठिकाना बदल लेते दोनों गाँव में आपस में खूब बनती थी सच कहूँ तो पुलिस भी इनके साथ थी लेकिन इस रहस्य को दोनों ने छुपा रखा था मैंने आपसे इस गांव की हिस्ट्री जोग्राफी नहीं पूछी थी आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हो ये बताओगे मुझे या नहीं बताता हूँ बेटा मैं ये सब देखकर डर गया था और फिर वो लोग मुझे यमराज के दरबार भी ले गए थे मतलब नर्क में ले गए हाँ। तुम जानती हो बिरादरी ऐसी बाहर शादी करके तुमने इस गाँव का नियम तोड़ा है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी चाहे तुम मेरी बेटी ही क्यों ना हो यमन माँ मैं बाद में आता हूँ यमन इस वक्त नहीं आ सकते यमन क्या है माँ ये हमारे गांव के सारे राज जान गया है इसका सर धर से अलग करके अभी के अभी यमराज को चढ़ा दो क्या आपका नाम क्या है राजेंद्र माँ मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है और ये हमारा दामाद भी है इसका सिर नहीं काटते बल्कि मेरे पास एक और तरकीब है और वो तरकीब ये है कि हम इसकी आंख निकाल लेंगे और जबान काट लेंगे क्यों ठीक रहेगा ना ए यमन मेरा पति कोई अनपढ़ गवार नहीं है समझे ये ऑडिटर है पढ़ा लिखा है ये लिख कर भी इस गांव का राज खोल देगा तब मैं देखती हूँ तुम क्या कर लोगे देखा कितनी समझदार है हाँ, यमन। तो एक काम करते हैं आग के साथ जुबान और दोनों हाथ काट कर निकाल देंगे आप ठीक रहेगा मुझे मंजूर नहीं इसका सर धर से अलग कर दो यही मेरा आखिरी फैसला है नहीं माँ थोड़ा तो तरस खाओ कम से कम जिंदगी तो बसर कर सकता है आँख जबान और हाथ काट देते हैं करो और जाने ए, जब वा, आप बस बहस करने ऐसी क्या फायदा इसके बारे में सीधे यमराज ऐसी पूछो नाक काट रही है या इसके कान काटते हैं उन्हीं को तय करने दो अरे आप बच्चे की तरह रो क्यूँ रहे हैं आप जिंदा हो मरे नहीं हो अब आगे की कहानी बताओ कबीले के सारे लोग गोले में जमा हो गए उन्होंने यमराज से सलाह मांगी और यमराज ने जवाब में कहा कि यमराज ने मुझे दो ऑप्शंस बताए हैं ऑप्शन ए राजेंद्र का सर धर से अलग कर दिया जाए ऑप्शन बी राजेंद्र की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करके उसे भी अपनी जाति में शामिल कर लिया जाए अब तुम्हें तय करना है तुम्हें ऑप्शन ए चाहिए या ऑप्शन बी शादी का जोड़ा या मौत का कफन इसी वक्त तय करो अरे बाप रे तो क्या आप लोगों ने बचपन में ही मेरी शादी करवा दी थी नहीं बेटा सिर्फ तुम दोनों की सगाई हुई थी लेकिन शादी होने से पहले तुम्हारी माँ ने मुझे और तुम्हें जंगल के रास्ते भगा दिया और मैं तुम्हें लेकर शहर आ गया बेटा और माँ तूने मेरी होने वाली बेबी को यहाँ ऐसी भगा दिया तू हमारे इष्ट देव यमराज की आज्ञा का उल्लंघन किया अब मैं उन दोनों को पाताल से ढूंढ कर लाऊंगा और तेरे पति का सिर घर से अलग करके तेरी बेटी को मंगल सूत्र पहना कर ये प्रण करता हो के उसी से शादी करूंगा ए! अगर तू असली मर्द की औलाद है तो मेरे गांव से जाने के बाद मेरी बेटी को उठाना तो दूर ऐसी छू भी दिखा अगर तू ऐसा कर दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगी ये आज मेरा यम ऐसी वादा है यम की सौगंध खाने वाली तू भी सुन ले तेरे गांव छोड़ने के बाद तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा और तेरे आशीर्वाद के साथ ही उससे शादी करूंगा ये मेरा वादा है आज से इसका लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर देखना भी बंद आज के बाद से अब ना तो तू अपनी बात से पीछे हटेगी और ना ही ये अपनी बात से मुकरेगा शादी होने तक ये ब्रह्मचारी रहेगा तुम लोगों के साथ यमराज ऐसी भी मेरा ये वादा है ये क्या कह रहे हो इसलिए ये शादी करवा रही है माँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपकी सोच अभी भी वही है 
सिर्फ एक वादे के लिए माँ मेरी पूरी जिंदगी दाव पर लगा रही है ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है बेटा इस गांव के लोग अकल से पैदल हैं, अपनी जान गवा देंगे लेकिन यमराज से किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे तुम्हारी माँ भी वैसी ही है उनकी तरह जिद्दी ठीक है आपको जंगल का रास्ता पता है ना मैं उन दोनों को यहाँ लेकर आती हूँ आप हमें रास्ता बताना हम भाग जाएंगे अरे अरे ऐसा मत करना वो लोग ठिकाने बदलते रहते हैं और मैं रास्ता नहीं जानता यहाँ तक कि अभी हम कहाँ खड़े हैं ये भी नहीं जानता बेटा इस बात की आप चिंता मत कीजिए मैं आपको यहाँ ऐसी निकलने में मदद करूँगी अगर वो दोनों आपको मिल जाए तो शाम तक दुल्हन के टेंट में पहुँच जाइएगा वहाँ ऐसी मैं आपको भागने का रास्ता बता दूंगी तुम कौन होती हो हमारी मदद करने वाली एक बात बताइए आपके बेटे के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या मैं यहाँ इसकी मदद करने आई हूँ और ये मुझसे ही बहस कर रही है अगर आपको इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो याद रखिए मुझे शाम को सात बजे टेंट में मिलना पीछे भी मुझे हाथ मत लगाना मेरे पास चाकू है चाकू ना मुझे तो चाकू है चाकू ये ले चाकू पकड़ मेरे पास कुछ नहीं है अब तुम्हारे हवाले मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या जो झुक गया तुझे गोली खानी है खाली खानी है नहीं खानी आपके हवाले सतीश साथियों ए वो दोनों कहां है अरे बम किसने बोला हो गया भाई आकर भाग गए देखो अरे इतना धुआं किधर है वो भाग गए होता है अरे पकड़ो उनको चारों तरफ गला कर दे रहा अपना अरे अचानक से किस देवता ने बम फोड़ दिया ए तुम दोनों को बचाने के लिए बम फोड़ा था अच्छा वहां देखो वो जो पेड़ है ना उसके पीछे एक पत्थर है और वहां पर एक गुफा है उसके अंदर छुप जाओ मैं आधे घंटे में वहां पर आता हूं चलो जाओ 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 ये ब्राज की दुनिया में अरे भाई पहले तो भागो ऐसे अरे जाओ चश्मा 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 हां ये ले हां थैंक्स ब्रो अबे ऑमलेट छोड़ तू ही था ना तू अभी बचाकर बाद में हमें मारने वाला है क्या वो समय अभी आया नहीं है तेरे मरने का शुभ मुहूर्त आधे घंटे बाद का निकला है तभी मैं तुझे मारूंगा लेकिन अभी तू यहां से भाग जा चल भाग भाग ए ऑमलेट छोड़ आधे घंटे बाद मैं तेरा ऑमलेट बनाऊंगा आओ हमें ऑमलेट चोर कहा था ना और ऑमलेट के लिए तूने हमें दौड़ाया था ना चल भाग अब तुझे अच्छे से दौड़ा था भाग ना अबे भाग ना चल निकल इन्हीं लकड़ियों को तेरी चिता पे डालूंगा मैं तू तू कर भाग जा तू याद रखना आऊंगा वापस कहां है गुफा गुफा कहां है ए मम्मी ए इधर आ गुफा यहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है बस 5 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर दूर भागू अबे चुपचाप बात सुन उस गांव के बीचों बीच एक यम की मूर्ति है और उसके पास दूल्हे का एक टेंट बना हुआ है जिस पर काले भैंसे का पीला झंडा लगा है और जो दुल्हन का टेंट है उस पर पीले भैंसे का काला झंडा लगा तो तू ठीक सात बजे मुझे दुल्हन के टेंट में मिल उसके बाद सब कुछ बताते तुम्हारा नाम गोदावरी गोदावरी थैंक यू गोदावरी लगता नहीं की तू मरने वाला है कान में अब वापस वहाँ कहाँ जा रहा है वहीं से तो आया है अरे हाँ एक मिनट पाँच किलोमीटर बहुत दूर होता है यहाँ से कोई ऑटो रिक्शा मिलेगा क्या भैंसे की सवारी मिलेगी ठीक है ऑटो कैंसिल रानी माँ यम से पूछ कर बताइए वो किस तरफ भागे ओम यमाय नमा ओम यमाय नमा ओम यमाय नमा यहां से वहां चारों तरफ भाग रहे हैं यमन मुझे सौम्या मिल गई है तुम परेशान मत हो उसके पापा उसे दुल्हन के टेंट में ले गए हैं। अरे तू तो मेरी परी है मेरी सच्ची दोस्त है बस उस पर नजर रखना कि वो कहीं भागे ना ठीक है ठीक है गोदावरी छोटी उंगली से भी मत छूना उसको ठीक है ये पागल है तू जा मैं सच में पागल नहीं पागल नहीं पागलों का सरदार है अच्छा तू खाएगा ए, तू यहाँ मजे से अमरूद खा रहा और वहाँ वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ रहे हैं तो कितना चिल्ला रहा है कान फट गए अरे जब तेरा भी बैंड बजेगा ना तब पता चलेगा तुझे अच्छा कोल cool डाउन कोल cool रहेगा तो फोकस रहेगा फोकस रहेगा तो सोच पाएगा सोचेगा तो भूख मिट जाएगी तो तू जल्दी से सोच बहुत भूख लगी है ना बाबा अभी शाम के छह बजे सात बजे पहुंचना है और यहाँ ऑटो वोटो नहीं मिलेगा हमें पाँच किलोमीटर चल के जाना चल अरे लेकिन जाना कहा गांव के बीच यम की मूर्ति के पास उस मूर्ति के पास क्या करेंगे उस मूर्ति के पास एक झोपड़ी आरोप काले भैंसे का पीले रंग का झंडा है वो दूल्हे की झोपड़ी है उसके बगल में पीले भैंसे का काला झंडा है वो दुल्हन की झोपड़ी है चल मेरे साथ वही जाना है अरे लेकिन हम उस सड़क में फिर क्यूँ जा हमें गोदावरी ने बुलाया है गोदावरी ये कैरेक्टर कहाँ ऐसी आ गयी पापा हाँ बोलो ये मुझे छू रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इन सबको हटाओ यहाँ से इस कबीले की शादी में मर्द लड़की के सारे संस्कार करते हैं और औरतें लड़के को सजाती हैं ये रिवाज है चुप 
कम से कम आप तो इन लोगों की तरफदारी मत कीजिए इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं आप जाकर पता कीजिए हरीश और सतीश के साथ क्या हुआ अब जाइए यहाँ से मुझे कम से कम सबके सामने तो मत डाटा करो जो आप लोगों ने किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है अब जाओ यहाँ से गोदाभरी को यहाँ लेकर आइए मेरी बात सुन वहां पर देख रहा है उस पीले झंडे पर काला भैसा बना है वहां औरतें भी हैं और इस तरफ काले झंडे पर पीला भैसा बना है काला रंग मर्दों की निशानी है और वहां आदमी मौजूद है मतलब वो दूल्हे की झोपड़ी है और वो झोपड़ी है दुल्हन की ज्यादा शान पत्ती मत दिखा ये पता गोमती ने क्या कहा अरे गोदावरी वो जो भी है क्या कहा उसने ये धीरे बोल चल चलते हैं भाई आखिर गोमती ने कहा क्या मत कर सुन सौम्या जैसे ही अंदर से बाहर निकलेगी हाँ। मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा और उसकी जगह तू छुप जाना ठीक हाँ ठीक है जा जा जल्दी जाता हूँ चलो भाग चलते हैं ना 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 ना, ना ऐसे नहीं ब्रो ब्रो अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं वैसा नहीं करता मुझे लगा कि सोमिया इसलिए मैंने गले अच्छा, लगा लिया तो तू तो सोमिया को गले भी लगता है भाई भाई चिंता मत करो मैंने इसको पकड़ लिया है भाई आपको याद है इसने आपको थप्पड़ मारा था बदला नहीं लो भाई से देखना इसके भाई भाई एक और भाई छोड़ना नहीं पंच से दूंगा क्या बोला तूने क्या बोला भाई को लड़की बोला तूने भाई लड़की दिखते हैं तेरे को भाई इसे और मारो मुझे पता नहीं भाई पकड़ो गले लगाएगा हां सोमिया को गले लगाएगा ब्रो मुझे पता नहीं था मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ और मैंने तो गले ही लगाया था ना तुम तो मेरे भाई के सब को भाई बना था ए, रुक जा भाई वो भाग गया उसको पकड़ के लाता अरे मैं। तो क्या हुआ भाग कर जाएगा कहाँ बच्चा क्या हुआ अरे वो लोग मुझे डॉगी समझ के धो रहे मैंने उसे लड़की समझ लिया किसे डॉगी को नहीं वो अबे ये दोनों तुझे डॉगी जैसे दिखते हैं तब तो मुझे जिन्होंने कूटा वो भेड़िए थे छोड़ो से हम दोनों को क्यों मार रहे हैं बताता हूँ चौदह साल पहले नागरानी ने अपनी बेटी की सगाई मुझसे तय की थी लेकिन बाद में उसे भगा दिया और तब मैंने अपनी माँ और यमराज के सामने ये कसम खाई कि जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक किसी लड़की को नहीं देखूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा उस समय कई लड़कियाँ मेरे पास आकर मेरे ब्रह्मचर्य को तोड़ने की कोशिश की लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और मैं बस ओम यमा नम ओम यमा नम की जब करता रहा लेकिन कभी हौसला टूटने नहीं दिया जब मेरे हम उम्र के लड़के शादी करके मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आते थे तो मुझे बहुत जलन होती थी फिर भी मैं मुस्कुराता था अगर अचानक लड़खड़ा भी जाता था तो कोई लड़की सहारा नहीं देती थी मेरे दर्द और आंसुओं को कोई नहीं समझ सकता तब से मैं हर दिन हर पल अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता था कि कब मौका मिले और अपनी बीवी को उठाकर ले आऊं और उसे मेरे साथ शादी के मंडप में बिठाऊ लेकिन जैसे ही मेरा सपना पूरा होने वाला था तुम बीच में आ गए और मेरी पूरी होने वाली तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने दूंगा हाँ भाई तो ये है आपका चौदह साल पुराना वादा जिसके बारे में आप उस दिन हमको कह रहे थे 
नरसिंह ये वक्त सही नहीं है चौदह साल वेट किया ना सिर्फ इस लड़की के लिए किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा मैं तेरा गुस्सा और परेशानी समझ सकता हूँ ब्रो <laughs> मेरे साथ शहर चल तुझे मजे करवाता हूँ अब तुझे पप्पी भी ले अबे अलग हट क्या फालतू की कहानी सुना रहा है तू अरे जा ना इसे नहीं किसी और को ढूंढ ले वैसे ही बुढ़ा होता जा रहा है तू बगड़ क्या बोला भाई को बुढ़ा बोला तू उनका वादा मजाक लगता है तुझे मजाक लगता है क्या पता है सोना दे देंगे हीरा दे देंगे हम जान तक दे देंगे लेकिन यम से क्या हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता देखने में ये लोग आदमी लगते हैं लेकिन किसी जानवर से कम नहीं है जानवर किसे बोला कसम से इसको बोला यहाँ क्यों आया इसके कहने पर इसके कहने पर तेरी तो नरसिंह चाचा को बोला चाचा जी शक्ल से तो भालू लगता है आदमी बनेगा आदमी मुंह पे उंगली रख सच में लगती है क्या दिया नमस्कार चाचा अरे बचवा <laughs> अच्छा हुआ आप आ गए ये आदमी कौन है यही तो हमें लेकर आया था अरे वो तो पुलिस वाला था ये कौन है अब तो चश्मा भी नहीं लगाया ध्यान से देख क्या बात कर रहे अबे ये दोनों अभी तक जिंदा है हा? अबे ओए अगर मैं कहूँ कि ऐप डाउनलोड करने से बच्चा पैदा हो जाता है तो तुम लोग बिना सोचे मेरी बात पे विश्वास करके बच्चा पैदा करने लोग खोपड़ी में भूसा भरा है तुमको क्या लगता है तुम यहाँ खुद आये हो तुम्हें यहाँ लाने का प्लान हमने बनाया था इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि हम अपनी जगह बदलते रहते हैं यहाँ का नियम है कि किसी और के इलाके में जाकर नहीं मारते इसलिए तुम दोनों को यहाँ लाए हैं नरसिंह है? भाई मैंने कुछ गलत बोला प्लान बदल गया क्या नहीं जरा खुलकर बता थोड़ा डिटेल में इस गाँव के बारे में कोई नहीं जानता कदे फिर वही लाइन मत बोल हे मेरी बात सुनो बहुत सी रस्में बची है तो मैं नहीं मारूंगा मेरी जगह मेरे चाचा मारेंगे अब वो चाहे छीनी से मारे या हथौड़े से ए सुन मरते समय चिल्ला कर परेशान मत करना ये चिल्लाए तो इसकी जबान काट देना अरे अरे चलो कुछ तो कर यार तू शांत हो जा मुझे कुछ सोचने दे यार अरे कुछ तो कर मेरे छोटे कर क्या रहे हो ए? हा? हा? ये दरवाजा क्यों लगाया क्योंकि वो भाग रहे गधे बोलो भाग गए जा पकड़ है भाग गए जल्दी जल्दी भाई चल चल जल्दी जा रहा भाई पापा वो आ रहे हैं वो लोग आ नहीं रहे हैं उन्हें लाया जा रहा है क्या कहा ओ नो ये पकड़े कैसे गए एक बात बताओ मुझे तो पहले से ही डाउट क्या डाउट था मैंने उस लंपट को इतना अच्छा आइडिया दिया था लेकिन उस पागल ने अपना दिमाग लगा दिया और सारी गड़बड़ कर दी और अब फंस गया अब क्या होगा होना क्या है भैसा कुंड में सब लोग जमा होंगे और वो जो तय करेंगे वही आखिरी फैसला माना जाएगा अब ये भैसा कुंड क्या है पापों की सजा में वो कतरा जानवरों की तरह लटका रखा है अरे चिंता मत कर हम किसी तरह बच जाएंगे अगर मेरा बस चले तो अपनी तीर तुझे दे अबे पुरुषोत्तम सुबह से ये दोनों तुम्हारे साथ हैं फिर भी ये जिंदा कैसे बच गए अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से किया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती 
अब क्योंकि तुम हमारे ही कबीले के हो इसलिए मैं चुप बैठा हूं वरना तुम्हारा भरता बना देता हूं उन दोनों को खोल कर यहाँ ले आओ थैंक यू आंटी जी थैंक्स ब्रो ए आंटी कौन हो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो Uh, मेरा नाम हरीश है और मैं सौम्या के लिए यहाँ आया हूँ अरे नहीं आंटी ये झूठ बोल रहा है ये वापस जा रहा था मैं भी साथ में वापस जा रहा था लेकिन इन के बाजों ने हमें सतीश तुम झूठ बोल रहे हो मैं हरीश को अच्छी तरह से जानती हूँ अरे तेरे जाने की वजह से मेरे भालो अगर मेरी बीवी की बेजती की ना मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ मैंने तुझे यमन की बेजती करने के लिए मना किया था। तुझे बड़ी परवाह है तो जाके खुद ही शादी कर ले उससे। चुप बैठ जा। आप मुझे क्या समझा रहे हो? कर क्या रही हो तुम? चुप हो जाओ सब लोग। हट जाओ। और अपनी जगह पर जाओ। अब बताओ। मैं बता। बताता हूँ आंटी ये नीचे से जा रहा था साथ में मैं भी जा रहा था लेकिन उस आदमी ने वो आदमी अभी यहाँ तक ले आया पता नहीं है यमन के नीचे से ऊपर कैसे आ गया पता नहीं है मुझे यहाँ क्यों लाया पता नहीं इन्होंने मेरे कमीज क्यों फाड़ दी पता नहीं हमें बांध कर क्यों लटकाया मुझे कुछ पता नहीं आंटी अगर ऐसे कोई गलती हो तो माफ कर दो इस भूतिया जगह के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा इस गाँव के उल्टे रिवाज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा धरती बाकी कसम खाता हूँ आंटी माफ कर दो जी माँ सामने आ बोलिए माँ तू ही नहीं लेकर आया हाँ, आ, नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है माँ हाँ। ये लोग नीचे पुलिस स्टेशन पर मेरे और नर्सिंग के बारे में पूछ रहे थे अब नियमों के हिसाब से अपने इलाके के बाहर हम किसी को मार नहीं सकते इसलिए इन दोनों को यहाँ लाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता हाँ, नहीं था ये सही ए, ये मेरे लिए आया है आपसे निवेदन है कि कृपया अपना मुंह बंद रखे तो हमें माफी मिल जाएगी आप कहा करी सतीश कुमार हरीश तुम बिल्कुल डरो मत मैं हूँ यहाँ इनको बताओ तुम यहाँ खुद आए हो लाए नहीं गए हो मैं सच बोलने से कभी नहीं डरता यहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो हम यहाँ से डरकर वापस शहर जा रहे थे तभी ये जो अंकल है ना वो बस में मिल गए और यही बहका कर यहाँ ले आए मुझे सच में यहाँ आना नहीं था अभी बात समझ में आई हा? इस लड़की से मिले बस पंद्रह ही दिन हुए हैं और इसलिए हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है उन पंद्रह दिनों के लिए मैं अपनी जान नहीं गवाना चाहता किसी लड़की से दोस्ती तो आम बात है हुँ? और ये तो अपने रिश्तेदार से ही शादी करने जा रही है और शादी किसने तय की इसके मम्मी और पप्पा ने और ये किसकी मर्जी से हो रहा है ये आंटी की वजह से जो दूल्हे की माँ है ये परिवार का मामला है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो बाहर का हूँ वो बोलते ना थर्ड पार्टी हमें जाने दो यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा ठीक है अभी धरती की कसम खाना हाँ धरती मैया की कसम इस गाँव के बारे में नहीं बताऊंगा क्या झूठ बोल रहा है तू क्या सिर्फ मुझे पंद्रह दिन ऐसी जानता है दो तीन दिन ऊपर नीचे हमारी ज्यादा दिनों की जान पहचान नहीं है लेकिन हाँ मैक्सिमम फिफ्टीन डेज तू मुझे इस मुसीबत में छोड़ के भाग रहा है शर्म नहीं आती तुझे सौम्या प्रैक्टिकली सोचो यार हुँ? ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही होगा सच कहूँ तो मैं तो बस तुम्हें पंद्रह दिन से जानता हूँ और ये ब्रो तो पंद्रह साल से इंतजार कर रहा है भाई की इमोशनल कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा पूरे पंद्रह साल करेक्ट ब्रो वो भी सिर्फ तेरे खातिर करेक्ट ब्रो लेकिन भाई की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई करेक्ट ब्रो बोल बचन बंद कर और उसे समझा हाँ ओके ब्रो इससे ही शादी कर लेना इसकी उम्र तो देख देखने में मुझसे भी छोटा लग रहा है ओके ब्रो आप लोगों ने सुना इसने अभी यहाँ जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है आप मेरे मामा लगते हो और आप मुझसे ही शादी करना चाहते हो और आप ये शादी किसके कहने पर कर रहे हो इनके कहने पर आपको आंटी अपने बेटे की शादी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या और माँ आप, आपके लिए जाति और कबीला मुझसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी की बलि चढ़ा रही हो और आप कैसे पिता हो आप भी माँ का साथ दे रहे हो इन सब में सच में पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी और एक ये इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया यहाँ सबके सब सेल्फिश है लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूँ 
मामा मैं आपसे शादी करूंगी कहीं नहीं भागूंगी बस आप मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज बिना मारे पीटे इन लोगों को यहां से जाने दीजिए मामा प्लीज मेरे लिए प्लीज मान जाइए यहाँ के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना यमन कैसे छोड़ दे इन्हें इस गांव का राज अगर इन दोनों ने बाहर खोल दिया तो माँ हम जगह बदल देंगे वो शादी के लिए राजी हो गई है दोनों को मारने से बड़ा यम का वादा है मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा अगर यहाँ के बारे में सपने में भी सोचा तो सपने में आके मारूंगा एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया हम्म शादी होते ही यहाँ से तुरंत दूसरी जगह जाने की तैयारी करो ठीक है ये मत सोचना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है तुम भले ही मुझे अपना दोस्त ना मानो लेकिन मेरे लिए तुम दोस्त से बढ़कर हो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ तुम ज्यादा होशियारी मत करना सीधे घर जाना ठीक है ठीक है चल मामा मैं सुबह शादी करना चाहती हूँ मैं अभी बहुत थक गई हूँ मामा और इन दोनों को छोड़ने के लिए थैंक यू तुम्हारे लिए कुछ भी राजकुमारी गोदावरी हम्म तरफ से जाना था ना इस तरफ से क्यों जा रही है ओ, ये गहने और ये बैग मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे इसलिए मैंने ये कुछ पैसे ले लिए स्मार्ट हूं ना मैं क्या हुआ ऐसे मत देखो मेरी माँ यहीं की है उन्हीं का शहर है ये हाँ तो तू रख ले पैसे बाहर ना जंगली जानवर मिलेंगे और वो ये पैसे नहीं खाएंगे तुझे कच्चा खा जाएंगे ये ले चलते हैं अब कैसे जाऊं शांति रख जब बोलूंगी तब जाना हरीश पता नहीं इस वक्त कहा होगा जो तुझे पंद्रह दिन का कहकर यहाँ से भाग गया उसके बारे में इतना क्या सोचना अगर पंद्रह दिन की बात होती तो क्या वो यहाँ आता तुम उसको जानती नहीं हो मैंने उसे भाव नहीं दिया फिर भी वो यहाँ आया मैंने उससे कहा है मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ और ये भी कह दिया है की ज्यादा होशियारी ना दिखाए सीधे घर जाए उम्मीद है वो मेरा इशारा समझ क्या हो सौम्या ने मुझे कहा था कि मैं ज्यादा होशियारी ना दिखाऊं और सीधा घर जाऊं। मतलब क्या हुआ बताने की हालत नहीं है मेरी तू ही बता उसका मतलब था कि मैं अभी जाऊं और मौका मिलते ही उसे बचाऊं। अरे तू फिर पिटवाएगा क्या कैसा मतलब निकाला झिंगुर तुझे समझ में नहीं आएगा अच्छा ये तो प्यार करने वाले जानते हैं और सौम्या मुझसे प्यार करती है मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए समझा तू घर जाकर सो जा इतनी लात खाने के बाद तू उसे बचाने जा रहा है इतना नीचे उतर आने के बाद तू फिर से ऊपर चढ़ेगा पागल हो गया क्या बेटा जान जाए पर प्यार ना जाए ढीला कर दू बोला ना जान जाए पर प्यार ना जाए मेरी तो जान जाए हरीश जैसा भी हो लोग इसे बुद्धू का है मोरक का है उठपटांग का है लम्पट का है लेकिन जिस लड़की ने मुझ पर इतना भरोसा किया है मैं उस लड़की का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा 
वैसे भी मैं शहर से उसे बचाने आया हूँ एक मिनट तुझे मेरी हालत दिखाई दे रही है ना तेरी इसी पागल पने के बाद ने मेरी ये हालत कर दी अरे अब तो घर चल भाई तू घर जाके डॉक्टर को दिखा मैं उसे लेकर आता हूँ अरे भाई वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है पंचायत से इसका फैसला करवाएंगे ना तब तक तो उसकी शादी राक्षस से हो जाएगी अरे तेरे जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो घर चल वापस अरे कहा जा रहा है चिल्ला क्यों रहा है जाने से पहले इसे निकाल तो दे अंदर तक घुसा तू नहीं निकाल सकता क्या वैसे ही रखना तेरे पे सूट करता है मेरा मजाक उड़ा रहा है तू तू के बाद अगली बार तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा बस याद रखना इस मूर्ति के पीछे से ही जंगल जाने का रास्ता है तुम भगवान यमराज से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी रक्षा करे हाँ हे यमराज मुझे प्लीज यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाइए और यमन से मेरी शादी रुकवा दीजिए राजकुमारी यमन तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा गोदावरी राजकुमारी को ले आओ हम्म हेलमेट निकालो शादी तो कल है और तुम आज ही मिलने के लिए आ गई मेरी इतनी याद आ रही थी क्या भाई हा? ये मिलने नहीं आई है ये तो यहाँ से भाग रही थी सच में ये क्या सुन रहा हूँ सौम्या ओ तो रक्षा के लिए हथियार और अपने लिए पैसे ले जा रही हो <laughs> ये तो हमसे भी बड़ी चोर है आखिर है तो इसी कबीले की इसकी रगो में हमारा ही खून है हमारे इस गांव में लड़कियां सिर्फ लड़कों का दिल चुराती हैं पैसा नहीं क्यों पुरुषोत्तम सही कहा ना क्या? बिल्कुल और गोदावरी तू भी क्या इसके साथ यहाँ से भागने वाली थी चुप बेवकूफ कल हमारी शादी है तो इससे कहो जल्दी जाकर आराम कर ले मैं जब तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम्हारा सवाल तो सही है अभी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता क्यूँकी मेरा मूड नहीं है <laughs> तुम दो बातें भूल रही हो ये यम सिंहपुरम है और मैं यहां का राजा ले जाओ इसे यमन मैंने तुम्हें कभी कोई गलत फैसला लेते हुए नहीं देखा है पर इस बार तुम्हारा फैसला गलत है और यह बात तुम भी जानते हो मैंने कहा इसे ले जाओ तुम समझते क्यों नहीं ये लड़की तुमसे नहीं उस लड़के से प्यार करती है और ये जानते हुए भी इससे शादी करना गलत होगा <laughs> क्या बात है तूने कोई बात नहीं डाली लेकिन आज इसका साथ क्या मिल गया तू भी तोते की तरह बोलने लगे हाँ पंद्रह साल पहले मैंने इस लड़की को अपनी बीवी मान लिया था बस मंगल सूत्र पहनाना बाकी है जाओ कब से ये तुम्हारा बीवी बीवी चल रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं छोटी बच्ची थी जब ये सब हुआ तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती क्यों नहीं है ए, तुझे कहा था ना इसकी बेजती मत करना अब एक और शब्द कहा तो सीधा मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चाहे यम खुद नीचे क्यों ना आ जाए लेकिन अगर लड़की नहीं चाहती है तो उससे जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती है ये तुम भी अच्छे से जानते हो गोदावरी चुप रहो तुम अपनी हद पार कर रही हो पंद्रह साल हो या पंद्रह दिन ये मायने नहीं रखता ये तुम्हें नहीं बल्कि उसे चाहती है और ये तुम यम ऐसी किए हुए वादे की वजह ऐसी नहीं कर रहे हो बल्कि तुम उस लड़के ऐसी जलते हो तू जानती नहीं ये पंद्रह साल या पंद्रह दिन की बात नहीं है उस लड़के को सिर्फ इसकी सूरत से प्यार है अगर यह बदसूरत होती तो इसे कभी नहीं चाहता आई बात समझ में ले जाओ इसे जाओ सुना नहीं तुमने आओ चलो भाई मुझे तो लगता है कि गोदावरी आपसे प्यार करती है अब तू मुझे बताएगा भाई मुझे जो सही लगा मैंने आपको बोल दिया आपने तो कभी मुझे या मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं पर अब आपकी मार नहीं खाऊंगा मैं जा रहा हूं सोन फिर मत आना और तुम्हारा क्या तुम्हें भी कुछ कहना है हमें कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई
जाओ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम उधर क्या कर रहे हो उधर जाओ अरे वो भी उठाओ से जल्दी आओ अब क्या वही खड़े रहोगे तुम अरे जल्दी से मसाले लेकर आओ चल जा हाँ जल्दी जल्दी यमराज से अपनी रक्षा की प्रार्थना करो जिससे वो खुद ही तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ जाए कोई फायदा नहीं है बैठ जाओ सुनिए ना हा? मेरे पास ना एक प्लान है तुम्हारे पिछले सारे प्लान तो फेल हो गए अरे तो क्या प्लान बनाना छोड़ देना चाहिए फिर रात वाला जरा सा रह गया अगला प्लान क्या है आंटी प्लीज सुनो ना चुपचाप बैठी रहे बाद में बात करते हैं अरे बाप रे अरे बेटा आखिर ये तू क्या क्या रही है मुझे मरवाने का प्लान बना रही है क्या मैंने तो अभी अरे तो अपनी पूरी तो आप कर लीजिए ना मैं कह रही हूँ आप कर लेंगे में दर्द है मैं चढ़ूंगा कैसे अंकल लड़की के बारे में सोचिए ना सब हो जाएगा बहुत डर लग रहा है तो खुद कर लेना आखिरी रास्ता ठीक है लम्बू यहाँ क्या कर रहा तू वहाँ अकेले खाना बनाते हुए मेरे पसीने छूट रहे तुझे नहीं लग रहा थोड़ी मदद करनी चाहिए जाओ ना बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है बुजुर्गों से कोई ऐसे बात करता है जाओ अबे चाचा हूं तेरा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है जाओ जाओ यहां से चलो अरे गोदावरी सुनो तो अरे जाइए जैसा जाए। कह रही वैसा ही होगा ना मंगलसूत्र लेकर आओ मामा नहीं मामा प्लीज रुक जाइए आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए क्यों गया जल्दी आंटी पैना। आप लोगों के इस वादे के बीच में मुझे क्यों फंसा रहे हो मामा रहने दो ना मामा प्लीज रुको शादी के बाद अगर मैं भाग गई तो क्या कर लोगे ए, फिर से बकवास की तूने कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे जानती नहीं है ये कौन है इनके जैसा अच्छा पति तुझे ढूंढने ऐसी भी नहीं मिलेगा पंद्रह साल ऐसी इन्होंने तुझे अपने दिल में बसा रखा है पर तुझे ये समझ नहीं आएगा तुम मंगल डालो यमन मैं देखती हूँ की ये कैसे भागती है पहना यमन मंगलसूत्र जरा कस के बांधना रुक जाओ सभी लोग ऊपर देखो मैं यमराज के पास हूं मतलब सिर के पास ये ऊपर कैसे चले गए अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं यमराज का सिर फोड़ दूंगा पापा आप वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो सब सुनो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा शादी रोकने के लिए ही मैं यहाँ ऊपर चढ़ा हूँ अरे सुनिए आप ये पागलपन छोड़िए नीचे आइए शादी रुकेगी फिर नीचे आऊंगा नीचे नहीं आ रहा नहीं आ रहा ऐसा मत कीजिए प्लीज नीचे आइए आप गिर जाओगे तो नहीं आऊँगा पहले शादी रुको फिर नीचे आऊँगा नहीं आऊँगा मैं नीचे नहीं उतरने वाला अगर वो मूर्ति खंडित हो गयी तो ये शादी रुक जाएगी प्लीज आ जाइए पहले नीचे आओ तुम मुझसे शादी करोगी क्या बोला ना नहीं मैंने तुमसे नहीं पूछा सोमिया गोदावरी उन दोनों को बचाने में तुम्हारा हाथ था इसे भगाने में तुम्हारा हाथ था और अब ये शादी रोकने में भी ए, नीचे हो। ए, चुप हो जाओ। नीचे हो। नहीं आऊंगा मैं यम सिंहपुरम का राजा क्या मेरी रानी बनना चाहोगी बिल्कुल बनेगी क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगी ये क्या कह रहे हो माँ तब ये बच्ची थी हम अपने वादे की सजा इसे क्यों दें? इसने तुझे अच्छी पट्टी पढ़ाई माँ मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया है ना सोमिया बिल्कुल सही फैसला है मामा अब बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे पहले वादा तोड़ो नहीं तो ये तोड़ दूंगा उसे नीचे आने को बोलो वरना मैं उसे तोड़ दूंगा सुनो यहाँ कहानी पलट चुकी है नीचे आ जाओ बताओ तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो यमन तुमने यमराज ऐसी वादा किया है माँ किसी को जबरदस्ती प्यार करके शादी नहीं की जाती बल्कि उससे की जाती है जो तुम्हें दिल से चाहता हो और गोदावरी के प्यार को मैंने अब जाना है क्या बात है मामा अब जाकर आपको अकल आई ए, आज तूने फिर से इनकी बेजती की ना तेरा मुंह तोड़ दूं? 
अब तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती मैं अपने मामा ऐसी बात कर रही हूँ हाथ अटा आप कंटिन्यू कीजिए मैं हेल्प करूँ ये ड्रामे बस फिर आ गया जाओ इसे खत्म कर दो देखती जाओ जरूर पीटेगा सौम्या मैं आ गया ए चल हाथ हटा सॉरी ब्रो अरे लेट हो गया चल जा जा मैं हूं ना जा हम्म डरना मत तुम तो यहाँ इनका बैंड बजाने के लिए आए थे ना और खुद ही इनके हाथों पिट गए वो मेरा सपना था ये सच्चाई है कहा था ना मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ ज्यादा होशियारी मत दिखाना सीधे घर जाना फिर भी वापस आ गए क्यों मुझे लगा कि तुम कह रही हो कोड वर्ड में कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं आंटी मा, क्या मा, 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 कर रहा है मा, जाने दो इसे छोड़ दो जाने दो ए तुझे मार खाने का बड़ा शौक है तू यहाँ वापस क्यों आए देखो ब्रो मुझे सौम्या के विश्वास पे खरा उतरना था तू तीस मार खा है क्या पिटने के बाद भी आया <laughs> तीस तो नहीं दस मार खाऊं थैंक यू माँ उसे डांट क्यों रही हो सिर्फ बधाई तो दे रहा है मैं गोदावरी से ही शादी करूंगा डरो मत गोदा गोदावरी गोदावरी के साथ अरे मुबारक हो कान के नीचे दो नहीं मत दो ब्रो छोड़ो 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 मुझे गलत मत समझो यार तुम हो ब्रो ये है ब्री ब्रो ब्री है? नहीं तुम हो भाई और ये है भाभी बंद करेगा तेरी ए? तो बोलो ना मुझसे शादी करोगी ब्रो यार तेरी परेशानी क्या है अरे फर्स्ट टाइम इसे प्रपोज कर रहे हो यार अंदर से थोड़ा फील करो ना रोमांटिक तरीके से बोलो यार रोमांटिक तरीके हाँ। से नहीं हाँ। नहीं गुंडे बन के नहीं हीरो बन के थोड़ा प्यार से रोमांस हाँ समझ गया हाँ। हाँ? तो अब देखो मेरा जलवा अबे ओए सॉरी आंटी ये आग आकाश धरती पानी हवा मेरी माँ यमराज सभी मेरे गवाह हैं कि मैं गोदावरी को अपनी जीवन संगनी बनाता हूँ और इसमें मैं आपके साथ हूँ है ना मामा सही कहा सौम्या <laughs> प्रिय प्राणेश्वरी क्या तुम उससे शादी करोगी सच कहना गोदावरी जगास ए, फिर से बीच में बोला सॉरी ब्रो इमोशन फुदक के बाहर आ गया आप चालू रखिए कंटिन्यू गोदावरी क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगी ये लो वरमाला जल्दी से पहन लो <laughs> हाँ बनाऊंगी शुक्रिया रुको माँ अब तुम बताओ 
क्या तुम राजी हो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती यमराज से पूछ के ही मैं फैसला दूंगी माँ यम तो मेरे साथ हैं अब फैसला आपको लेना है जल्दी बोलिए नहीं तो ये भी भाग जाएगी ठीक है मोहरत अच्छा है जल्दी से मंगल सूत्र पहना दो <laughs> रुक जाओ भाई कबूतर को पकड़ के रखो अरे ये बहुत उछल रहा है इसको पकड़ना शादी होने दे क्यों बीच में छोड़ छोड़ मुझे भाई भाई ये क्या किया आपने चौदह साल पुराना वादा तोड़कर गलत लड़की से शादी कर ली मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता एक उदावरी मंगल सूत्र उतार दे वो प्यार प्यार वो मैं मामा हम्म अरिश को पूछो ना मेरे बारे में अब जल्दी से ए हाँ सामने आ हाँ ब्रो ये बता सोमिया को अपने दिल की बात कब बताएगा बोलना आ वो ऐसा है कि वक्त आने पर बताऊंगा yeah! <laughs>